maximum friends in okka share ya nammale complete subjects um aayittu aanu vannathu alle onno rendu subject alla nmms exam ne ningalku endakka veno edokka subject veno full complete subject um aayittu aanu nammal vannittullade appo ningal ellarum ready aanengil nammude live chat le full 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 fire emojis ida nareye nammude live chat kattikya ready aanu enne kutikal ellarum ready aano yes അവ എല്ലാരും റെഡി ആണെങ്കിൽ പറയുന്ന കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അവ എല്ലാരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇതാ ലൈവ് ചാറ്റ് ഒന്ന് കത്തിക്കുക ഫുൾ ഫയർ ഇമോജീസ് ഇടാ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം 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 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജിസ്മി മിസ് കാർത്തിക മിസ് മരിയ മിസ് ബ്രിസ്നി മിസ് അനഗ മിസ് എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാരത്തോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ച് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവിഷൻ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോയില്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്നോ ഫാമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറും വൺ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫെബ്രുവരി ലെവൻത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബാച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഹായ് എന്ന് അയച്ചാൽ മതി താഴെ നിങ്ങൾ ഒരു നമ്പർ കാണുന്നില്ലേ നമ്മുടെ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ എന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഹായ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് മാത്രം അയച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ യെസ് ഹായ് ഹലോ ആരാണ് അതുല്യ മിസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നൊക്കെ മിസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സമയമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ആരുടെയും പേരൊന്നും വിളിക്കാത്തത് കാരണം കൊറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്നും പോരാ ഇതൊന്നും പോരാ എന്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പവർ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ ബാച്ചിൽ ഇല്ലാത്തവരായിക്കോട്ടെ ഇതൊന്നും അല്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പവർ എന്ന് മിസ്സിനറിയാം അപ്പം എൻ എം എം എസ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് അല്ലേ എൻ എം എം എസ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യണ്ടേ പേടിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്തിനാണ് പേടി നമ്മളില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരില്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോയാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് യെസ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അതെ അതെ അതാണ് എക്സാം ഇന്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഒക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളിതാ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ എൻ എം എം എസിന്റെ ഈ ഒരു മഹാ മാരത്തോൺ സെഷൻ യെസ് അപ്പൊ റെഡി തുടങ്ങിയാലോ ഇനി അധികം ഡയലോഗ് അടിച്ച് മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാരുണ്ട് അപ്പൊ മിസ്സും ബ്രിസ്നി മിസ്സും കൂടി ആയിരിക്കും കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മിസ് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് മിസ് തീർക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രിസ്നി മിസ് വരും ഓക്കെ റെഡി യെസ് പേര് വിളിക്കും ഒക്കെ മിസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊന്നുമുള്ള സമയമില്ല കാരണം ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗം വേഗം ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ വൺ കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ അടിപൊളി സൂപ്പർ യെസ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിൽവർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇസ് എ ഡാഷ് സിൽവർ ലവണങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിഘടിക്കുന്നത് എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദിസ് അല്ലെ വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനമാണോ പ്രകാശ രാസപ്രവർത്തനമാണോ ഇനി അതല്ല താപ രാസപ്രവർത്തനമാണോ നമ്മൾ നമുക്ക് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് പോലെയുള്ള സിൽവർ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൈറ്റ് എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ പ്രകാശ ഊർജത്തെ ആഗ്രഹം ചെയ്തിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ
energy is produced in batteries? Battery gal vaidhi dul paadhi pike na dengene naane naamre question. Options to kam by the chemical reactions between dilute sulfuric acid and ferrous sulfate. Neer picha hydrochloric acid na ferrous sulfate na naamela pravartanam. Ida vedeng ready chundo. Illa lo yes. Adto option to kam by the chemical reaction between zinc and sulfuric acid. Zinc and sulfuric acid na naamela la aur reaction. Ini adu alengil by the chemical reaction between magnesium and hydrochloric acid. Magnesium and hydrochloric acid na naamela reaction. Ida le da correct answer. Yes, yes. निंगल एल्ल आरम पारण जो दबलते ने नम्बर ऑप्शन बी आने कारक्ट आंसर. Zincum आदि बलते ने सल्फ्यूरिक एसिड इन दमेले ला आ उरे रिएक्शन कारण आने इन्द चाहिए न दे. Yes, नम्बर डे बैटरी ले इन्द डाक इन्द दे. Electrical energy अलेंगल वाइड दौरे जो में इन्द बारे इन्द दे प्रोड्यूस ये पढ़ने दे. Okay ले. Setanah ini kita akan perasan dulu lah, okay? Yes, apabila ada tak kuestle kita buat na, electrolytes used in lead storage cell. Ada aida lead storage cell ini electrolyte aite use ini ada e dah ane nana. Apa option sedo kya? KOHM ZNO, malah potassium hydroxide ni zinc oxide ni orang composition, alenggil sulfuric acid. Ini adu alenggil NH4Cl solution alenggil ammonium chloride line ini. Ini le e dah ane. Yes, we will discuss the clue that we will discuss in the next few minutes. Yes, very good, very good, super. This is sulfuric acid. Option B is the correct answer. We will discuss the sulfuric acid. Okay? Yes, let's go to the next question. Don't you get the mark? 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 Okay? Yes, so let's ask the question. Photosynthesis is an example for a very simple question. Pragasha Samsleishna, what is the example? Pragasha Samsleishna, Photosynthesis, what is it? What is it? Sorry, light energy is absorbed. What is it? Light energy is absorbed. That is it. Pragasha is absorbed. Sorry, what is it? Yes, so 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 what is it? Okay, ready? Pressure on the level, but I'm sorry, three well and good to the way of a rat on the kids kids one no Okay, ready? Okay, set Are you arranging language range in the south? They couldn't marry the cut off Apam light energy ni ana absorb ini nida, pragaash orang jadi ana agresif ini nida. Ado undi dengan reaksi na foto chemical alinggil pragaash rasa perwarta nama nida. Baraya mesin de peraturiya nana nida. Okay, yes. Ada tak question ana? Which gas is produced by the reaction between chlorine and water? Ada aida chlorine jelahu mai perwarta kimbo nida gana wadagam. Eda ana nida. Eda chlorine melo aita perwarta cale. Eda wadagam nida nida. Oxygen ane itu hydrogen ala chlorine melo aite perwarta kimbo nida gana wadagam nida wari nida. Oxygen ane, apa dendi cia, ini kita ada correct aite orang terikat, aduh tetapi power dia oxygen ane, okay? Yes. Apa adat question oga? Which is the color of beta sulfur? Beta sulfur ini ni ram enda ane, nane question. Enda beta sulfur ni color ane, pachi ano, mani ano, nilai ano, chop ano, enda avesta, brown, dark yellow, pale yellow, green. Ida ane, nama de enda kodi tiri lade, option kodi tiri lade. Apa ida ane correct answer nu arah ini de? Yes, yellow color ane le. Yes, very good, yellow color ane, nama de enda ini de. Beta sulfur ini color ini baru ini tu yellow ane, nama kita baraya. Okay? Ada tu question ane, the chemical formula of zinc blend. Zinc blend ini rasa sutra mana ane? Enda zinc blend ini rasa sutra chemical formula it is zinc sulfide ane tu. Zn selengil zinc sulfide ane ini tu, nama de i oru zinc blend ini chemical formula alengil rasa sutra mana baru ini tu? Zinc blend baru ini tu, zinc enna macam ini tu or ata. Zinc enna lohat ini tu air ane nama de zinc blend ini baru ini tu, so Zn Selengil zinc sulfide ane correct answer, okay? Apa dah ada question oka, ada question missing ada question ala. So anda berisni missing ada question ada. Anggur yang anda kiri itre question sah ada missing ada chapter sah ada. Ninggal ada endis ya correct ya itu pelajari kita. Ada tu dah itu, ada tu question semua itu. Nampak ada so anda berisni missing dah. Beri nanti hari kiri anggur yang anda kiri atulia masa pula ada. Ciao ciao bye bye see you love you all thank you. Okay, let's go. 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 Let
ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിന്റെ പേര് ബ്രിസ്നി എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഈസ് മോണോ ബേസിക് ആണോ ട്രൈ ബേസിക് ആണോ ഡൈ ബേസിക് ആണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണോ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഒരു ഡാഷ് ആണ് മോണോ ബേസിക് ട്രൈ ബേസിക് ഡൈ ബേസിക് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഏതാണ് മക്കളെ ഏതാണ് ഈ മോണോ ബേസിക് ട്രൈ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കാർബോണിക് ആസിഡിന്റെ ഫോർമുല എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് അല്ലെ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ അപ്പൊ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ എന്ത് ബേസിക് ആണ് അത് ഡൈ ബേസിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എന്താണ് മോണോ ബേസിക് ഡൈ ബേസിക് ട്രൈ ബേസിക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വന്നോ മിസ് ഒന്നുകൂടെ തരാം എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയോ From the following, which one is not included in carbon family? Carbon family is not included in the carbon family. If you have a carbon family, you can tell me that you have a code. What do you want to say? Let's see. Chemistry, sir, gives signature problem. Chemistry, sir, gives signature problem. If you have a code, you can tell us that you have a code. Sorry, you can tell us that you have a code. You can tell us that you have a code. Chemistry, C, what do you want to say? ഓപ്ഷൻ ുംറിയണം നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ വേഗം നോക്കട്ടെ ആരാണ് മക്കളെ എത്രാമത്തെയാണ് യെസ് പറയൂ പറയൂ കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ കാണുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലാരാ ഒന്നല്ല അഞ്ചല്ല രണ്ടല്ല അത് പതിനാലാണ് യെസ് ക്ലിയർ ആയോ യെസ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അലോട്രോപിക് ഫോംസ് ആർ സെയിം ഡിഫറെന്റ് യൂണിഫോം ഓഫ് ദസ് രൂപാന്തരങ്ങളുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപേക്ഷകമാണ് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അലോട്രോപിക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ അലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരേ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവരെ കാണാൻ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും അല്ലെ അവിടെ കുറുപ്പ് സിനിമയില് ദുൽഖർ പല പല ലുക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ദുൽഖർ ആണ് കുറുപ്പാണ് അതേപോലെ എന്താണ് ഒരേ ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ കാണാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ദേ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് കൂടി കൂടി വരട്ടെ വ്യൂവേഴ്സ് കൂടും തോറും നമ്മുടെ ലൈക്ക് കൂടി ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക പിന്നെ എന്താ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒരു ശല്യം നമ്മൾ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഡാഷ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട്സ് കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളിലുള്ള ബന്ധനം ഏതാണ് അപ്പൊ ആരാണ് അയണിക് ആണോ കോവാലന്റ് ആണോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണോ എന്താണ് മക്കളെ ദേ നോക്കി അയോണിക ബന്ധമാണോ അതോ സഹസംയോജകമാണോ ദ്വിബന്ധനമാണോ അതോ ഇവയിൽ ഒന്നുമല്ല ഏതാണ് ഉത്തരം നമ്മുടെ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട്സ് കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട്സ് കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണോ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ദേ നമ്മുടെ ഷെയറിംഗ് ഷെയറിംഗ് ഇസ് കെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ദേ നമ്മുടെ കോവാലൻ ബോണ്ട് ആണ് എന്താണ് സഹസംയോജിക ബന്ധമാണ് ആരുള്ള നമ്മുടെ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ നോക്കി മക്കളെ ദേ ലൈക്ക് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടില്ല ലൈക്ക് കൗണ്ട് വേഗം 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 എല്ലാവരും ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ദേ നോക്കി വാട്ടർ ഗ്യാസ് കണ്ടെയിൻ വാട്ടർ ഗ്യാസിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസിലുള്ളത് വാട്ടർ ഗ്യാസിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വാട്ടർ ഗ്യാസിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടോ വാട്ടർ ഗ്യാസിൽ വാട്ടർ ഇല്ല ദേ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ മിസ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നീ നോക്കി നമ്മുടെ വാട്ടർ ഗ്യാസിൽ വാട്ടർ ഇല്ല പിന്നെ ആരൊക്കെയാ മക്കളെ ഉള്ളത് വാട്ടർ ഗ്യാസിൽ ഉള്ളതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം
അപ്പൊ അതാരാ നമ്മുടെ കോൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീതേന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഗ്യാസിന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ടർ ഗ്യാസിന് കൂടെ മീതേനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി ആരെ കിട്ടും കോൾ ഗ്യാസിന് കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആർക്കും ടെൻഷൻ വേണ്ട എക്സാം വിനർ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ ആർക്കും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട അതെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ പേടിയൊക്കെ മാറിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വൈസ് വൺ ഇസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ മതി ആരാണത് ഡയമണ്ട് ആണോ ഡയമണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആരാ ചാർക്കോൾ ആണോ ചാർക്കോൾ അല്ല ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണോ നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ആരാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് തേർഡ് ഉത്തരമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യെസ് ദേ നമ്മുടെ പവർ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം എന്താണ് ലൈക്ക് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഗ്യാസ് വിച്ച് ടോൺ ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി ലൈം വാട്ടറിനെ മിൽക്കി ആക്കുന്നത് അതായത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിനെ പാൽ നിറമാക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് ദേ നമ്മുടെ അതുല്യാ മിസ് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ദേ മിസ് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ആരാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ പാൽ നിറമുള്ള ആളാവും സെറ്റല്ലേ മക്കളെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം The gas which is used as fuel in many vehicles and it does not pollute the air. വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ദേ നമ്മുടെ എൽ പി ജി ആണോ സി എൻ ജി ആണോ പിന്നെ പെട്രോൾ ആണോ അതോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണോ നമ്മൾ പെട്രോളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ വരും അല്ലേ അപ്പൊ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാ മക്കളെ ഏതാണ് എൽ പി ജി ആണോ സി എൻ ജി ആണോ ആരാണ് എൽ പി ജി നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ പി ജി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇത് ഗ്യാസിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൽ പി ജി അപ്പൊ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് സി എൻ ജി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം സി എൻ ജി ഓക്കെ പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്താ പെട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് കറുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ കോക്ക് ആണോ പെട്രോളിയം ആണോ കോൾ ഗ്യാസ് ആണോ അതോ കോൾ ടാർ ആണോ ആരാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് കറുത്ത സ്വർണം ആരാണ് 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 അത് നമ്മുടെ പെട്രോളിയം ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി പെട്രോളിയം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഇസ് ഫോൺ ബൈ പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഇന്ധനങ്ങളുടെ അപൂർവ ജലന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം അതായത് മൊത്തമായിട്ട് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വാതകമാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് എന്ത് വാതകമാ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണോ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ നൈട്രജൻ ആണോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണോ ഏതാണ് മക്കളെ ശരിയായ ഉത്തരം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സി ഒ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ കത്തിയ എന്താ പോവാ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോവും ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ കത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പോവും അവിടെ നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് സെറ്റല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം The fuel which has highest calorific value. Caloric mooliam eightyom kooddhullullu aal aarana. Natural gas aano, bio gas aano, methane aano, adho hydrogen gas aano. Aarana eightyom uyarna caloric mooliam ullu aal aarana. Aarana the yes nokkate adho nao da hydrogen gas aana aarana. Hydrogen gas aana. Apo hydrogen gas na inda aana. Namla kathti chan valari adhika powerful light ullu aur gas aana. Adhaan namla innu parayinna caloric mooliam innu parayinna. That's it all eh. Yes, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് യൂസ് ദ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ റോക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഏതാണ് മക്കളെ അത് നമ്മുടെ പെട്രോൾ ആണോ എൽ പി ജി ആണോ മീതേൻ ആണോ അതോ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണോ ആരാണ് യെസ് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ആരാണത് യെസ് വെരി ഗുഡ് ആരാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ദൈവർക്ക് എന്താണ് കലോറിക മൂല്യമൊക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോക്കറ്റിൽ 
കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ സുഖമായിട്ട് ചൂടിങ്ങനെ കടത്തിവിടും അതാണോ അതൊന്നുമല്ല ഒരു നിശ്ചിത ഫ്യൂവലിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കത്തിച്ചാൽ എത്ര എനർജിയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസിലുള്ള ബയോഗ്യാസിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഘടകം ആരാണ് ഓക്കെ മിസ്സിന്റെ പേര് പല 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 രീതിയിൽ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ യെസ് എന്താണ് മീതൈൻ ആണോ പ്രൊപ്പൈൻ ആണോ ഈതൈൻ ആണോ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണോ നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസിലുള്ളത് വെരി ഗുഡ് ആരാണ് ഈതൈൻ അല്ല മീതൈൻ ആണ് ഓക്കെ മീതൈ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ നോക്കി അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി ഫ്യൂവൽ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡറി ഇന്ധനം ഇതിൽ ആരാണ് കോൾ ആണോ ഫയർവുഡ് ആണോ പെട്രോളിയം ആണോ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആണോ സെക്കൻഡറി ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെക്കൻഡറി ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കത്തിച്ച പ്രൈമറി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കത്തിക്കില്ല നമ്മൾ വേറൊരു ആളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി ഫ്യൂവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോൾ കോൾ നമുക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റൂ സുഖമായിട്ട് കൽക്കരീനെ കത്തിച്ചു പിന്നെ എന്താ അതേ നമ്മുടെ ഫയർവുഡ് വിറക് വിറക് സുഖമായിട്ട് കത്തിക്കാം അതേപോലെ പെട്രോളിയം പെട്രോളിൽ തന്നെ കത്തിച്ചാൽ കത്തും കോൾ ഗ്യാസ് അല്ല വാട്ടർ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്താ നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ അവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് അവരൊരു സെക്കൻഡറി ഫ്യൂവൽ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡറി ഇന്ധനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി ദ മെയിൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് എൽ പി ജി എൽ പി ജിയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വാതകം ഏതാണ് എൽ പി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എൽ പി ജിയിലുള്ള മെയിൻ ആളാരാണ് അത് മീതേൻ ആണോ ബ്യൂട്ടീൻ ആണോ പ്രൊപ്പൈൻ ആണോ പെൻറ്റൈൻ ആണോ അത് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടീൻ ആണ് ആരാണ് എൽ പി ജിയിലുള്ള മെയിൻ ആൾ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടീൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ദേ മിസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദേ അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം അഞ്ജലി മിസ് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ മിസ് ദേ മിസ്സിന്റെ ഏരിയ ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അഞ്ജലി മിസ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ ഒക്കെ മിസ് സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചോളൂ പിടിച്ചോളൂ നെയിം ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ സ്ഥാപകൻ്റെ പേര് എഴുതുക രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണോ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനാണോ സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണോ അതോ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണോ ആരാണ് 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 വേഗം എല്ലാവരും വേഗം 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 യെസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് പേര് കേട്ട് രാമകൃഷ്ണ മിഷന മിഷൻ ആണോ ചോ കേൾക്കുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസയാന്ന് എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അല്ല അല്ല നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ്ലി റിലേറ്റഡ് 
ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ തെറ്റായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ നമ്മുടെ സപ്താംഗങ്ങളാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സെവൻ ലിംസ് സ്വാമി ദ ജുഡീഷ്യറി സ്വാമി നീതിന്യായം ആണോ അമാത്യ ദ മിനിസ്റ്റർ അമാത്യൻ മന്ത്രി ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ ദുർഗ ദ ഫോർട്ട് ദുർഗം കോട്ട ജനപദ ദ ടെറിട്ടറി ജനപദ പ്രദേശം അപ്പൊ ഏതാണ് 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 യെസ് ഫേസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അല്ലെ സ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് രാജാവാണ് അല്ലെ രാജാവ് കിങ് ആണ് അല്ലെ സ്വാമി അമത്യ കോസാദണ്ട ദുർഗം മിത്രം ജനപദ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏഴ് സപ്താഹങ്ങളാണല്ലോ അല്ലേ സെവൻ ലിംസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ പേര് വിളിക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തീർക്കാനുള്ളത് ടു ബിക്കം എ ഗവർണർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഒരു സംസ്ഥാന ഗവർണർ ആകാൻ വേണ്ട ചുരുങ്ങിയ പ്രായം എത്ര 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 തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മുപ്പത് വയസ്സാണോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണോ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സാണോ അതോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണോ ഏതാണ് 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 മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് വേണ്ടത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് നമുക്കൊരു ഗവർണർ ആവാൻ വേണ്ട പ്രായം നിങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഒന്നും ഗവർണർ ആവില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അല്ലെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ എല്ലാവരും വേഗം നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അങ്ങ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് വേഗം വേഗം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തേ ഷെയർ ചെയ്തേ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തേ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളവരെ മിസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന് കുറെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് തന്നോളൂ ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് മിസ് അങ്ങ് അങ്ങ് ഊഹിച്ചോളാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് എല്ലാവരും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിക്ക് അമർത്തി അടിച്ച് പൊട്ടിക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു ദ ഷാലോ ട്യൂബ് വെൽസ് ഡക്ക് ഇൻ സാൻഡി റീജിയൻസ് ആർ നോൺ മണൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുഴിക്കുന്ന ആഴം കുറഞ്ഞ കുഴൽ കിണറുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഗീസേഴ്സ് ഗീസറുകൾ എന്നാണോ അർട്ടീഷ്യൻ വെൽസ് അർട്ടീഷ്യൻ കിണറുകൾ എന്നാണോ ഫിൽട്ടർ പോയിന്റ് വെൽസ് അരിപ്പ കിണറുകൾ എന്നാണോ സുരംഗംസ് സുരംഗങ്ങൾ എന്നാണോ ഏതാണ് 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 യെസ് നമ്മുടെ തേർഡ് വൺ ആണ് അല്ലെ ഫിൽട്ടർ പോയിന്റ് വെൽസ് അരിപ്പ കിണറുകളാണ് ആൻസർ അല്ലെ അരിപ്പ കിണറുകളാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ The distance between two places marked on a map is 5 cm. If the scale of map is 1 cm is equal to 10 km, what is the actual distance between the two places? One place is 2 cm, 5 cm. Okay, 2 cm in Tamil. We have to go to the best friend of the Ramu. We have to go to the best friend of the Ramu. We have to go to the best friend of the Ramu. We have to go to the best friend of the Ramu. We have to go to the best friend of the Ramu. 10 കിലോമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് 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 ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന ഇൻ ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ജാനുവരി ആൻഡ് തേർട്ടിയത്ത് ജാനുവരി ഏതാണ് 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 ആൻസർ ഏതാണ് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് നവംബർ ആണ് കേട്ടോ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആർക്കും തെറ്റിപ്പോരുത് ഇന്ത്യയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ നമ്മുടെ ഭരണസംഘടനാ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് നവംബർ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നമ്മുടെ ഭരണസംഘടനാ ദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് മറന്നു പോവരുത് മറന്നു പോവരുത് മറന്നു പോവരുത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെലസ്റ്റിയൽ റോക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട
നേരം നമുക്കൊന്ന് സല്ലപിച്ചിരിക്കാം കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് സല്ലപിച്ചിരിക്കാം എവിടെ പോയതാ ഇപ്പം വരാം ഇപ്പം വരാം ഇപ്പം വരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ എന്താണ് നമ്മുടെ സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാം കേൾക്കാൻ മേല മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ മേല കേൾക്കാൻ മേല കേൾക്കാൻ മേല നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിസ്നേയും മിസ്നേയും കൂടെ വിളിച്ച് നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ ഒരു പാട്ട് പാടാം പാട്ട് വേണം എന്നുള്ളൊരു വേഗം വേഗം കുറെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇട്ടോളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് പാട്ട് പാടിയാലോ കുറച്ച് പാട്ട് പാടിയാലോ കുറച്ച് പാട്ട് പാടിയാലോ കുറച്ച് പാട്ട് പാടിയാലോ ദേ ബ്രിസ്നേ മിസ് വാ ഇവിടെ വാ വാ ദേ കുട്ടികളെല്ലാം പാട്ട് പാടാൻ പറയുന്നു പാട്ട് പാടാൻ പറയുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് പാട്ട് പാടിയാലോ ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മതി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ വേണ്ടി ബട്ടർഫ്ലൈസ് കൂടുതൽ മതി 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 ജൂപ്പിറ്റർ മഴയാണ് എന്നും പാടുന്നത് എന്നും പാടുന്ന അതെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാട്ട് വേണ്ട അല്ലെ പാട്ട് വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളൂ അനുഭവിച്ചോളൂ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പാട്ട് വേണ്ട പ്രസ്നീ മിസ് ഇറങ്ങി പോയി സർക്കിൾ ആണോ ഉരണ്ടിട്ടാണോ വൃത്താകൃതിയിലാണോ ഉള്ളത് ജിയോയഡ് ഷേപ്പിലാണോ ജിയോയഡ് രൂപത്തിലാണോ ഉള്ളത് സ്പിയർ ഷേപ്പ് ഗോളാകൃതിയിലാണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതൊന്നും അല്ല ഏത് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഏർത്ത് ഏർത്ത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ധ്രുവങ്ങൾ രണ്ട് പോൾസും താഴത്തെ മുകളിലത്തെ പോൾസ് രണ്ടും ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജിയോയിഡ് ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ ഏർത്തിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോയിഡ് ഷേപ്പിലാണ് ജിയോയിഡ് ഷേപ്പിലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അയ്യോ പാട്ട് ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റീജൻ ഇൻ കേരള വിച്ച് ഈസ് ലൈങ് ബിലോ ദ സി ലെവൽ കേരളത്തിന്റെ സമുദ്ര കേരളത്തിൽ സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ഏതാണ് ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കുട്ടനാട് പാലക്കാട് ഏതാണ് ഏതാണ് ഇത് മിസ്സിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ സീ ലെവൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴെയുള്ള പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ കുട്ടനാട് യെസ് മിസ്സിന്റെ സ്വന്തം കുട്ടനാട് മിസ് കുട്ടനാട്ടുകാരിയാണ് കുട്ടനാട്ടിലാണ് ആ സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴെയുള്ള പ്രദേശം നമ്മുടെ കുട്ടനാടാണ് എപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് സ്ഥിരം വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇതേ മിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാവ് നോ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ വനങ്ങളില്ലാത്ത ജില്ല ഏത് ജില്ല ഏത് ജില്ല ഏത് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം ആൻഡ് ആലപ്പുഴ ഏതാണ് 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 ഏത് ജില്ലയിലാണ് വനങ്ങളില്ലാത്തത് ഏത് ജില്ലയിൽ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് എറണാകുളത്തല്ല ആലപ്പുഴയിലാണ് നമുക്ക് വനങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു യെസ് ലവ് യു ടു ഗൈസ് ലവ് യു ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ഡോണാമിസിനെ വിളിക്കുക കേട്ടോ ഡോണാമിസിനെ വിളിക്കുവാണ് ഡോണാമിസിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഡോണാമിസിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ ഹലോ യെസ് അതേപോലെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് യെസ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇമോജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല മിസ് പറയുന്ന ഓടിപിടാണല്ലോ യെസ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗുപ്ത റോഡ് ബെഗിൻസിൻ എപ്പോഴാണ് പാട്ട് പാടിയിട്ട് പോ പാട്ട് പാടാം പാട്ട് പാടാം സോഷ്യൽ സയൻ
എപ്പോഴാണ് യെസ് ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ യെസ് ത്രീ ട്വന്റി എ ഡിയിലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഗൗതമ ബുദ്ധ എവിടെയാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധയുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടോ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടോ മിസ്സിന്റെ നെയിം ഡോണ എന്നാണ് യെസ് ലുംബിനി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ലുംബിനി ബോധ്ഗയ സാർനാഥ ആൻഡ് കുസിൻ നഗർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്യാണ് ലുംബിനി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ദ റൂളർ ഹു വാസ് നോൺ ആസ് എ സെക്കൻഡ് അശോക സെക്കൻഡ് അശോക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു സെക്കൻഡ് അശോക ബോധ്ഗയ അല്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കുറച്ച് പേര് ബോധ്ഗയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധന് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയതാണ് ബോധയ വെച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബർത്ത് പ്ലേസ് ആണ് മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതാണ് ഏതാണ് റൂളർ ഹു വാസ് നോൺ ആ സെക്കൻഡ് അശോക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ഹർഷയാണോ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനാണോ കനിഷ്കയാണോ അതെയോ ഖരവേലാണോ ആരാണ് കനിഷ്ക കനിഷ്കയാണ് കനിഷ്കയാണ് ഇതേ എല്ലാം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികള് ഓക്കെ കൈലാസ്നാഥ് ടെമ്പിൾ അറ്റ് ഇലോറ വാസ് ബിൽഡ് ബൈ ആരാണ് കൈലാസ്നാഥ് ടെമ്പിൾ അറ്റ് ഇലോറ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് അത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ 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 സി അല്ല ബി അല്ല കൃഷ്ണ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് രുദ്രസേന കൃഷ്ണ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് രുദ്രസേനയാണ് കുറച്ച് പേർക്ക് തെറ്റിപ്പോയി തോന്നുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല പഠിച്ചിട്ട് നോക്കോ പഠിച്ചിട്ട് നോക്കോ ഇത് എക്സാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം കൃഷ്ണ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് രുദ്രസേനയാണ് ദെൻ ഹു വാസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് 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 ഓക്കെ യെസ് 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 ഓ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പോഴാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീഗുപ്തയാണ് ഓക്കെ ശ്രീഗുപ്തയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇപ്പൊ അശോക ചന്ദ്രഗുപ്ത ചന്ദ്രഗുപ്ത എങ്കിലും ഗുപ്ത 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 എന്ന് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് മാറി പോകുന്ന ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി ചോദിച്ചാൽ എപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് എഴുതും ശ്രീഗുപ്ത ശ്രീഗുപ്ത എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡാഷ് ഈസ് നോൺ ആസ് സകാരി സകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ആണോ അശോകയാണോ സമുദ്രഗുപ്തയാണോ രുദ്രസേനയാണോ ആരാണ് സകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ആണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വിക്രമാദിത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് ഹിന്ദു റൂളർ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഹിന്ദു റൂളർ ആരായിരുന്നു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഹിന്ദു റൂളർ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഹിന്ദു റൂളർ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു യെസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആരായിരുന്നു ഹർഷവർദ്ധനാണോ പൃഥ്വിരാജ് ആണോ അത് ജയചന്ദ് ആണോ കനിഷ്കനാണോ ആരാണ് യെസ് ഹർഷവർദ്ധന ഹർഷവർദ്ധനാണ് ലാസ്റ്റ് ഹിന്ദു റൂളർ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ദെൻ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഡിഫീറ്റഡ് ഡാഷ് അതായത് ആര് ഹു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തരൻ ആദ്യ തരൻ യുദ്ധത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആര് ആരാണ് ആരാണത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഗോരി ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഗോരിയാണ് ഓക്കെ യെസ് ദെൻ ഹു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഗുരു ഓഫ് സിഖ് സിഖിലെ ആദ്യത്തെ ഗുരു ആരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഗുരു ആരായിരുന്നു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും യെസ് ആരാണ് ഗുരുനാനാക്ക് ആണോ ഗുർ അമർനാഥ് ആണോ ഗുരു തേജ് ബഹദൂർ ആണോ ഗുർ അർജുൻ ദേവ് ആണോ ഒരു പേരെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഗുരുനാനാക്ക് ആണ് ഗുരുനാനാക്ക് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ചൈനീസ് ട്രാവലർ ഹു വിസിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചൈനീസ് ട്രാവലർ ഹു വിസിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ചൈനീസ് ട്രാവലർ ആരായിരുന്നു 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 ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ യേസ് ആൻസർ ബി ആൻസർ ബി ആൻസർ ബി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ആരാണ് ഫാഹിൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചൈനീസ് റൂളർ യെസ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ മിസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കഴിയുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഞ്ജലി മിസ്സിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ അഞ്ജലി മിസ്സും കൂടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ജലി മിസ്സും കൂടെ വന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ
ഹലോ എക്സാം ഇന്ന് ഫാമിലി എവിടെ എവിടെ എറ്റി ആർ മിസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ദേ നമ്മുടെ എന്ന് എൻ്റെ മമ്മസ് എക്സാം അടിച്ചു പൊളിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ദേ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് ബാക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ സോങ് ഒക്കെ പാടാം നമ്മുടെ മരിയാ മിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോങ് ഒക്കെ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മള് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ യെസ് 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 ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ കേൾക്കാമോ കാണാമോ ക്ലിയർ ആണോ പാട്ട് വേണ്ടേ പഠിച്ചാ മാത്രം മതിയോ എല്ലാരും ആ ഒരു ആ പവറിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാം ക്ലിയർ ആ കേൾക്കാം ഒക്കെ പറ്റുന്നില്ലേ യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചറ പറ നമുക്ക് പോവാം യെസ് ഓക്കെ ഡാഷ് ഫൗണ്ടഡ് പ്രാർത്ഥന സമാജ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ പ്രാർത്ഥന സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ യെസ് ആരാണ് യെസ് ആത്മരാം പണ്ഡുരാങ് കേശവ് ചന്ദ്രസേ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ലാൻ ഓഫ് ദീസ് ഇതിൽ ആരാണ് യെസ് വേഗം പറഞ്ഞാട്ടെ ആരാണ് ആരാണ് യെസ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് യേ ആത്മരാം പണ്ഡുറാങ് യെസ് യെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നോക്കാം ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആര്യ സമാജ് ആര്യ സമാജിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി എം ജി റാനഡെ ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ആരാണ് ആരാണ് യെസ് വേഗം പറഞ്ഞട്ടെ ആരാണ് 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 യെസ് ബി ബി അതെ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോട്ടെ യെസ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ 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 വിച്ച് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഭരണഘടന ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനയാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം ദൈർഘ്യമേറിയത് സോറി ദൈർഘ്യമേറിയത് വലിയത് ഏതാണ് യെസ് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് യെസ് ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ പോരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് യെസ് എല്ലാവരും പഠിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് ലാസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ആരാണ് ആരാണ് വേഗം വേഗം ഉത്തരം പോകുന്നാട്ടെ ലോർഡ് ക്യാനിങ് ലോർഡ് റിപ്പൺ വാരൻ ഹേസ്റ്റിൻ ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആരാണ് യെസ് ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ വരട്ടെ 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 ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു അതെ ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ആണല്ലേ ലാസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ദ ഫേസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ആരാണ് യെസ് വേഗം വന്നാട്ടെ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി എ ഒ ഹും മഹാത്മാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് യെസ് യെസ് ഉത്തരങ്ങൾ വരട്ടെ യെസ് അതെ എ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഹൂ ലൈ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകിയത് ആരാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് ആരാണ് ദേ വേറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ക്ലൈവ് ലോർഡ് വെല്ലസ്ലി ലോർഡ് ദൗസി ദൗസി പ്രഭു ആണോ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണോ ക്ലൈവ് ആണോ വാറൻ ഹേസ്റ്റിൻ ആണോ ആരാണ് യെസ് 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 നമ്മുടെ കുറെ കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഓക്കെ കുറെ കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞട്ടെ യെസ് ക്ലൈവ് ഇതേ ബി നമ്മുടെ ക്ലൈവ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം അണ്ടർ ഹൂസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആരുടെ 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 ശുപാർശയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സ്ഥാപിച്ചത് ആരുടെയാണ് 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 നമ്മുടെ ലോർഡ് കോൺവാലിസ് യെസ് പറഞ്ഞട്ടെ ലോർഡ് കോൺവാലിസ് അതുപോലെ ലോർഡ് മാക്വലി മാക്വലി മാഖ്യലെ പ്രഭു കേഴ്സൺ പ്രഭു ക്യാനിങ് പ്രഭു ആരുടെ ആരുടെയാണ് ആരുടെ ശുപാർശയിലാണ് യെസ് വേഗം വേഗം വന്നാട്ടെ ആരുടെ ശുപാർശയിലാണെന്ന് യെസ് ബി ലോർഡ്
ആരാണെന്ന് വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം 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 യെസ് നമ്മുടെ ആനി ബസന്റ് ആണ് ശ്രീമതി ആനി ബസന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാലിയൻ വാല ബാഗ് മാസ്റ്റർ ടു പ്ലേസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് ഏതൊക്കെ ഏത് സിറ്റിയിലാണ് അമിസ്റ്റാർ ബോംബെ ലാഹോ ഹൈദരാബാദ് ജാലിയൻ വാല ബാഗ് കൂട്ടക്കൊള നടൻ അറി ഏത് നഗരത്തിലാണ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ജാലിയൻ വാല ബാഗ് കൂട്ടക്കൊല അല്ലെ ഗാന്ധിജിയുടെ സമയത്തുള്ള ജാലിയൻ വാല ബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് യെസ് അതെ അമിർസ്റ്റാർ നമ്മുടെ എ ഓപ്ഷൻ ആയ അമിർസ്റ്റലാണ് ജാലിയൻ വാല ബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഷ്യലിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീം നമ്മുടെ ഡോണാമിസും മരിയാമിസും കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ് അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ് നമ്മുടെ എ ടി ആർ മിസ് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ എ ടി ആർ മിസ് ബയോളജി ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ശ്രുതി മിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ശ്രുതി മിസ്സിന് സൗണ്ട് ഒക്കെ പോയിട്ട് ആകെ സീനായിട്ട് ഇരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ആള് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യാ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട കേട്ടോ സോങ് ഒക്കെ പാടാൻ നമുക്ക് മരിയാ മിസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മരിയാ മിസ് ഒന്ന് വരുവോ ഒരു സോങ് ഒക്കെ പാടാനായിട്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ അവര് സോങ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഏ ടി ആർ മിസ് ഒക്കെ വരും യെസ് യെസ് ഏത് പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പാട്ട് പാടുന്നത് ഒരു പാട്ട് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് സോങ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് പറയുന്ന മിസ് ഒരു സോങ് എടുത്തോളൂ വിട്ടു പിടിച്ചാട്ടെ എ ടി ആർ മിസ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എ ടി ആർ മിസ് യെസ് ഓക്കെ ഭയങ്കര ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ എ ടി ആർ മിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കയറുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ അതെ 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 നമ്മുടെ എ ടി ആർ മിസ് വന്നു യെസ് പിന്നെ അല്ല നമ്മളില്ലാതെ എന്ത് എന്നെ കിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് 
Yes. Apa power crustatus ini sih jenar ada scientific name mana? Nama kita peacock ini scientific name mana? Inda power crustatus ini baru inda. Okay. Yes. Ipa makala ipa screen ini lihat lor ko. Ipa screen kana macam ni le? Okay. Then, adat wajin. Apa adi nanti answer deh, nama kita kita kari nyu. Adat wajin ini nanti maklum. Which one of the following pairs is correctly matched? Ini leh ini nanti correct item match sih. Ini dalam pair ini nanti nala nanti nala. Kita nak kena tu. Okay? Yes. Ini nanti correct item match sih. Ini dalam pair. Dia ini sahaja leh ini nayar gorden ini nanti nana transport of food gorden ini. Okay? Ini leh nana transport of food nana gorden ini. Transport of food nana sahaja leh ini nayar correct item function. Ini orang nala cik kita sahaja leh ini function. Bakshana badar tenggal wahikin tu ini nala nana function. Allah, aduh, nama kita samai suruh gula leh. Nama kita tetca itu lalu, mana nama kita samai suruh gula? Sayulah mana? Ada water, mineral segala transporti, ada alah, ada padah, ada. Apa dah nama kita tetca? Ada, ada alah. Apa nama kita correcta itu lalu payah, ada kandori kita. Dan ada itu, flow mana? Ada transport of water, ada barang itu lalu. Ada nama kita flow itu ada function transport of water, ada. Allah, ada. Berapa ada ini sih ini? Food ini transporti, ada padu, ada alah, tetci payah lalu. Dan ada itu, clearan kai ma. Clearan kai mana sih? Jual storage of charge, ada. Star sih dah story itu bukan ala orang, maklumlah sekeliling gaya mana. Allah, aduh, nama kita sama ini cerdik lah. Ayah ada, nama kita parang gaya mana cerita nanti sih ini ada kasta pada dah story orang kecik itu bukan apa. Pina ada credit itu dah nama kita sekeliling gaya mana kita kurangkan sih orang. Allah, aduh, nama kita sama ini cerdik lah le. Apa aduh, 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 ni allah pina nama kita ini ada kita correct itu lah answer. Ah, pina lah set itu, ini ada merisca mana correct itu lah answer le. Merisca mana ini sih ini ada actively dividing cells ini baru ini ada. Awan ada ini correct itu lah answer ini ada le. Aduh, ini ni ada tanah function set pakka set itu kita kurangkan. Apa aduh, aduh, option four ada correct itu lah answer. Okay, ready ada lo? Pakka set Jangan orang ini dengan doubt, apa dia dengan orang ini kalau vegan dengan cuci cuci lupa, okay? Yes. Ini yang orang ini ada tu dek wasi, ada tu wasi. Ini enna ada nama ada tu wasi ini ada. The branch of a jasmine plant is covered with the soil and supplied with the water to produce root. This technique is called. Ada ini mana? Ipa deh nama ada orang. Oru, itu perlu, itu anu tu bijarikya. Oru cedi anu tu bijarikya, okay? Iu oru cedi ida, iu oru branch ida, ingen a just cedi mandi le dati, okay? Pan mandi le just just cedi dati. Apa itu cido? Korai mandi ka abah itu deh itu kudu. Awad korai vela kudu cedi anu cino. Awad deh korai korai root ala kadai vela pedre pudiya jasmine awad vala rule. Ile, apa iu oru teknik ina cini le? Ina anu makle? Ida masu arjan anu rende. Ile, eda anu? Ah, nama da mandi le cina arjan le? Nama da mandi le cina arjan na layering. Yes, very good. Layering anu correct title answer le. Ah, pina le. Itu nama kita set title macam orang tak ke grafting itu cendah, combo tu kita beri wadi ada le. Where orang ni de stem mana itu orang ni rendah di. Berapa nama kita ni cina de cool itu nama kita ah dia ada layer, ada ada bahagian tu. Nama kita ni cina mandi lah bahagian just tu biru itu. Apa nama kita ni cina ada ni melalui korsel mandi kita turut tu. Le, ini beri wadi ada nama kita ni warni itu layering itu warni itu very good very good. Ella beri nala de super ada nala cina kote ada de answer ini de super. Okay, then ada ni nada. The part in a compound microscope that helps to regulate the intensity of light. Okay, compound microscope will pragasa thini tivra the niyandri kyan sahay ke na bagam e da ade e na ade kosi. E na ade makle bagam. Vegam 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 adi na answer ode e chat box lete. Namarada compound microscope in a different light la bagam gada namarada padi sitla da ade le. Apa dili e da ade? Dei vada diaphragm gorde thende, dei vada mirror gorde thende, objective lens gorde thende, eyepiece gorde thende. E da ade correct answer? Eh, mana option one na, ni le diaphragm mana ini sih ini tu, ah intensity light ni intensity korakya ni, tapi ah intensity ni, awal tiubra tu niandr kena control ni, ni tu help ini tu, eh, mana, eh, tu part mana, nama le diaphragm mana correct right answer, tapi apa diaphragm mana, pakka set answer, okay, ready atau tak? Ini ada tu question ni, mana, ini flower, the e question ni, lepas ni kalau confusion, nak kaya kau, paksa confusion, awal ni ada kaya ni le, mesti paranya ni tu le question ni, okay, kalau nama le class ni le mesti paranya ni tu le, ini flower, the male gametes are formed by the division of, orang Flower la, male gametes enggini aana indah wana de. Enggini de division mari aita aana indah wana de. Enna aana kosih. Anggal sori sih jah, nama lebi jari kemenna aana. Ah, ada elah. Nama kena aana enggini de division mari aita aana male gamete indah wana de. Ah, nama lebi jari kena. Nama lebi pola anggri aana aana lebi jari kya. Elah, elah berim pola anggri aana aana lebi jari kya. Nala aana mesin aria. Okay, paksi berada sedih kerana mesin baru ni terendel. Pola anggri ini nuli leh ni endan de. Adi nuli leh ni rende nucleus kan le. Rende nucleus ni dari kerana. Elah, onde ini aana? Onde generative nucleus? Elah, onde generative nucleus? Adi boleh dengan dua mata ini aana maklum. Onde dua mata tube nucleus ni endan mesin baru ni terendel. Elah, apa adi leh dari kerana ini onde alat jekik. Ini dua mata onde mudah iritnya onde alat jekik. Elah dari kerana correct answer ni lah. Ah, ini benda ini nama kita okey kerana le tube nucleus ada ni sih ini tu, ah, reporting tube form sih yang itu help ini tu. Awak kiri perbadi itu bandul le. Pina arah ana, nama kita generative nucleus le, alangkah nama kita generative marma ini tu arah ini tu, ah, bahagia mana ini sih ini tu, awak arah ana divide ini tu, dua melgia ini tu item arah ini tu, 
അല്ലേ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗാമായിട്ടും സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗാമായിട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്ന് കുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് എൻ്റെ കുട്ടികളൊന്ന് പക്കാ സെറ്റ് ആക്കണം ഏതാണ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻറ്റിഫിക് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ സയൻറ്റിഫിക് കൾട്ടിവേഷൻ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഴം പച്ചക്കറികൾ ഇതിനൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക യെസ് വേഗം 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 എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കൾട്ടിവേഷൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പച്ച പഴം പച്ചക്കറികൾ ഇതിനൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാം മക്കളെ എന്താണ് പറയാം യെസ് എല്ലാവരും ത്രീ ആണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് വെരി ഗുഡ് ആ ഹോ അയ്യോ ഹോർട്ടികൾച്ചർ അല്ലേ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലേ ഏതാണ് മക്കളെ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആണ് ഹോർട്ടികൾച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പഴം പച്ചക്കറികളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തകർത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോർട്ടികൾച്ചർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് സെറികൾച്ചർ സെറികൾച്ചർ എന്താണ് ആ നല്ല അടിപൊളി നല്ല എംഎസ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ നല്ല സിൽക്കിന്റെ ഒക്കെ പട്ടോടെ മറ്റേ സാരി ഇത് കുടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരാറില്ലേ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് ആ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽക്ക് വേണം അല്ലെ സിൽക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം നമ്മുടെ സിൽക്ക് വാം വേണം സിൽക്ക് വാമിനെ സയന്റിഫിക്കലി കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് ആരുടെയാണ് സിൽക്ക് വാമിന്റെ കൾച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ആ നമ്മുടെ ആ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ പല പല കൾച്ചേഴ്സ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ കുട്ടികൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം ദൻ അടുത്തത് ഏതാണ് പെസ്സി കൾച്ചർ പെസ്സി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയാണ് മക്കളെ പെസ്സി കൾച്ചർ ആ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബിസി കൾച്ചർ നമുക്ക് കത്തൂല അല്ലെ പക്ഷെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആരുടെയാണ് ആ നമ്മുടെ ഫിഷ് അല്ലെ നമ്മുടെ മീനി അല്ലെ ഫിഷിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അതിനെയാണ് പെസ്സി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പക്കാ സെറ്റ് ആണോ അപ്പൊ ഇതുവരെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പക്കാ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിറയെ 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 ഫയർ മോജിസും നിറയെ നിറയെ ഹാർട്ട് മോജിസും ഒക്കെ പോരട്ടെ ഫുൾ 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 എനർജിയിൽ വേണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരുടെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പക്കാ സെറ്റ് ആക്കി തന്നിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വിടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ എനർജിയിൽ നിൽക്കാം ഓക്കെ യെസ് റെഡി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് അടുത്ത ഇരിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെ ആ ഫുൾ ആണ് ഫുൾ ഫയർ മോജിസ് ഒക്കെ അതെ നിറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെ നിന്ന് കത്താണ് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പെരിസ്റ്റാസിസ് ഇസ് ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പെരിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു വേവ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ 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 മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പെരിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം എവിടെയാണ് ഈസോഫാഗസ് ആണോ ലാറിങ്സ് ആണോ ബ്രോങ്കൈ ആണോ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ആണോ എവിടെയാണ് മക്കളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ആ യെസ് ആ നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലേ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അന്നനാളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണം അല്ലെ അന്നനാളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് എന്ത് മൂവ്മെന്റിലാ ആ ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ പോവാ അല്ലെ ഒരു വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പോവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പെരിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയാ പെരിസ്റ്റാസിസ് ആ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ
ഏതാണ് മക്കളെ ഇതിലെ ഡെഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ആൻസർ അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് ഏതാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ആ നമ്മുടെ സ്ക്ലീറം കൈമയാണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലെ യെസ് ആ തന്നെ സ്ലീറം കൈമയാണ് എന്ത് അതിൽ ഡെഡ് സെൽ ആയിട്ടുള്ളത് വെരി ഗുഡ് ദെൻ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കെൻ റെസ്പയർ ത്രൂ സ്കിൻ സ്കിന്നിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ത്വക്കിലൂടെ അവർക്ക് റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രണ്ട് ജീവികൾ ആ പെയർ ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് ജീവികളും എന്തായിരിക്കണം സ്കിന്നിലൂടെ റെസ്പയർ ചെയ്യണവരായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും എർത്വം അമീവ അല്ലെ മണ്ണിരിയും അമീബി അമീബ ഫ്രോഗ് അല്ലെ അമീബിയും തവളച്ചേട്ടനും ഫ്രോഗ് എർത്തുവും അല്ലെ തവളയും തവളയും മണ്ണീരിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹണീബി എർത്തുവും തേനീച്ച മണ്ണീരം ഇതിലേതാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ രണ്ടുപേരും എന്തായിരിക്കണം സ്കിന്നിലൂടെ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ സ്കിന്നിലൂടെ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നവർ ഇതിൽ ആരാണ് മക്കളെ ദേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അമീബിക്ക് എന്താണ് സ്കിൻ അല്ല അല്ലെ അവർ സെൽ മെമ്പ്രീനിൽ കൂടിയാണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണുള്ളത് ദേ നമ്മുടെ ഫ്രോഗും എർത്തവും അല്ലെ ഫ്രോഗിന് എന്ത് എന്ത് തരത്തിൽ നടക്കാം അവർക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നടക്കാം സ്കിന്നിലൂടെയും റെസ്പിറേഷൻ നടത്താം അല്ലെ ഫ്രോഗിന്റെ കേസിൽ അവർക്ക് സ്കിന്നിലൂടെയും റെസ്പിറേഷൻ നടത്താം ത്വക്കിലൂടെയും നടക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മക്കളെ ലങ്സിലൂടെയും റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് ഫ്രോഗും അടുത്തവുമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പക്കാ സെറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ തങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു തരം രണ്ട് തരം മൂന്ന് തരം നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു ഏ ഏതാണ് ഫ്രോഗും അടുത്തവുമാണ് പക്കാ സെറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ചാടി ചാടി ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ക ഓ വെരി ഗുഡ് മക്കളെ ഇനി അടുത്തത് ഒബ്സോ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് മേച്ച് മാച്ച് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നോസ്ട്രൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ലങ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നോസ്ട്രൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാഷ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാഷ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലങ്സിലേക്ക് എത്താം അപ്പൊ നോസ്ട്രൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് യെസ് ആ നോസ്ട്രൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കൈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാരിങ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദേൻ നോസ്ട്രൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദേൻ നമ്മുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് നോസ്ട്രൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കിയോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നു ദേൻ ട്രക്കിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ലാരി ബ്രോങ്കൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് യെസ് ആ ബ്രോങ്കൈ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ലാരിങ്സ് വരിക അല്ല അല്ലെ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുന്നാണ് ലാരിങ്സ് അഥവാ സൗണ്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലാരിങ്സ് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ലാരിങ്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അത് ഇവിടെയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരിക ബ്രോങ്കൈ വരിക അപ്പൊ അതല്ല അല്ലെ പിന്നെ ട്രക്കിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാരിങ്സ് വരുമോ ഇല്ല അല്ലെ ലാരിങ്സിനേക്കാൾ മുന്നാണ് എന്ത് ട്രക്കി നമ്മുടെ സോറി ട്രക്കിയനേക്കാളും മുന്നാണ് ലാരിങ്സ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണം അല്ല പിന്നെ ഏതാണ് ബ്രോങ്കിയോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ട്രക്കിയ വരാ അല്ല ട്രക്കിയ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ട്രക്കിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണെന്നുണ്ടാവുക ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രക്കിയോസ് ഒക്കെ വരിക അല്ലെ ബ്രോങ്കിയോസ് ഒക്കെ വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് ട്രക്കിയ ട്രക്കിയ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നുണ്ടാവുക ബ്രോങ്കൈ അല്ലെ അതായത് ദേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശ്വാസകോശം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പണിപ്പെടും അല്ലെ അപ്പൊ ദേ ശ്വാസകോശം ദേ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നമ്മുടെ ലങ്സ് ഇതൊരു ലങ്സ് ഇതൊരു ലങ്സ് നിൽക്കാം തൽക്കാലത്തിന് ഈ ലങ്സ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ ദേ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇത് വെപ്പ് വരയ്ക്കണ്ട ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ദേ ഒരു ട്യൂബ് ദേ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓക്കെ ഈ ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ ട്രക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ദേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോങ്കസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കൈ രണ്ടിന് ചേർത
അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അഥവാ ശവോപജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ശവോപജീവികൾ ഏതാണെന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയാലേ ഏതാണ് നമ്മുടെ ശ്രുതി മിസ്സിതെ കട്ടക്കിതെ നമ്മൾ സ്വറ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് മക്കളെ ആ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കയിങ് മാറ്റേഴ്സ് ഫുഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അഥവാ ശവോപജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലേതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ജലത്തിലും ലവണത്തിനുമായിട്ട് ആതിഥേയ സസ്യത്തെ അത് പാരസൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ പാരസൈറ്റ് ആണ് അവരല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതല്ല സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുമോ ഇല്ല ആ ഒരു പരിപാടി താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആഹാരത്തിനായിട്ട് ആതിഥേയ സസ്യത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അതാണ് മക്കളെ അല്ല അല്ലെ അവർക്കും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ പാരസൈറ്റുകൾ ചെയ്തോളും അല്ലെ പാരസൈറ്റ് ചെയ്തോളും അഴുകിയ ജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം ഡീകെയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെ ഡീകെയിങ് അഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീകെയിങ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അഥവാ ശവോപജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സുധി മിസ്സിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് സൗണ്ടിന് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് കുറച്ച് എന്താ മിസ്സിന് സൗണ്ട് തീരെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യെസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ സുധി മിസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നേരെ അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ട് പോയനെ ഓക്കെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ നേരെ 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 ഫാറു മോജിസ് പോരട്ടെ ഓക്കെ യെസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രുതി മിസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് ശ്രുതി മിസ് നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ പറയണായിരുന്നോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ദേവസ് ശ്രുതി മിസ് അന്വേഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രുതി മിസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ചാർ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഫലം വെച്ച് പോരട്ടെ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് നോസ് ലങ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റമക്ക് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓക്കെ മൗത്ത് നോസ് ലങ്സ് സ്റ്റമക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മക്കളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വായു മൂക്ക് ശ്വാസകോശം ഉദരം എന്നിവയുടെ ഉൾഭിത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഏതുകൊണ്ടാണ് യെസ് ആ അതെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അതെ നമ്മുടെ കണക്റ്റ് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തില ടിഷ്യൂ ദെൻ മസ്ക ടിഷ്യൂ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഏതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് യെസ് വെരി ഗുഡ് നമ്മുടെ എപ്പിത്തിലിയൽ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ എപ്പിത്തിലിയൽ കലോണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നോ മൗത്ത് നോസ് ലങ്സ് സ്റ്റമക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ദെൻ അടുത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് ബട്ട് ബട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരേ വർഗത്തിൽ പെട്ടതോ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം അല്ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഏത് ഈ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ യെസ് ഏതാണ് മക്കൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുക യെസ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് വർഗ സംഘരണം അഥവാ നമ്മളെന്ത് പറയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പറയാം ഓക്കെ ഒരേ വർഗത്തിൽ പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത ഗുണമുള്ള രണ്ട് തെങ്ങിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറവില്ലേ ടീൻ ടു ഡി തെങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ കിരൺ അർക്ക അനാമിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് തുറക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് മക്കളെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സുധി മിസ്സിനോട് മിസ് പറയാട്ടോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സുധി മിസ്റ്റർ ചോദിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മിസ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇതിലേതാണ് മക്കളെ എ
ഏതാണ് യെസ് ആ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാക്യൂൾ ആണോ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൻട്രോസോം ആണോ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽവോൾ ആണോ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ആണോ ഇതിലേതാണ് നമ്മുടെ ആനിമൽ സെല്ലിന് മാത്രം കാണുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഏതാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ഈ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ നിറയെ 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 ഉത്തരം തേത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൻട്രോസോം ആണ് അല്ലേ അത് ആനിമൽ സെല്ലിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണില്ല പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ സെൻട്രോസോമിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്നുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം ഉള്ളത് അത് എവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്കാ സെറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോക്ക് മീൻസ് ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സയോണും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോക്കും സയോണും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ നമ്മൾ ഒരു ചെടി ഇപ്പം നാടമാവിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി അല്ലെ നല്ല മൽഗവും അമ്പഴ് നമുക്ക് കൊണ്ടാക്കണം എന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടൻ മാവിന് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ഓക്കെ നാടൻ മാവിനെ യെസ് നാടൻ മാവ് നമ്മൾ ഇത് വേരോട് കൂടി എടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ ആ വേരോട് കൂടി എടുത്ത ആ ചെടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാ അതിൽ ഏത് ചെടിയാണോ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് ഏത് ചെടിയാണോ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സയോൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആ വേരോട് കൂടി എടുക്കുന്ന ഏത് ചെടിയാണോ അതിനെയാണ് ചെടിയുടെ <laughs> ചെടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ വേരോട് കൂടി എടുക്കുന്ന ചെടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിന് അയ്യോ തിരുപോയി ഓക്കെ ഏതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും മിസ്സുമാർ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ കുറെ ഫോട്ടോ അല്ലെ കുറെ ഹാർട്ട് പോയിസ് ഒക്കെ പോരട്ടെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിറയെ 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 ലൈക്ക് ഒക്കെ അതെ വേഗം കൂടട്ടെ ഓക്കെ ഫുൾ 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 എനർജി ആവണം Yes, okay. Yes, അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആ ഓക്കെ ഇത് നേരത്തെ എൻ്റെ മലയാളമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി മാച്ച് പെയർ ഓക്കെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ കറക്ട്ലി മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയർ ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം ജോൺ റേ കോയിൻ ദ ടേം സ്പീഷീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോൺ റേ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പീഷീസ് എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു ദൻ കാൾ ലിനിയസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ് എന്ത് ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചരകനാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളത് അല്ലെ അവ വേഗം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും തെറ്റാ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ ഏതാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ ജോൺ റേ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പീഷീസ് എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാൾ ലിനിയസ് ആണോ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി അല്ല അല്ലെ യെസ് നമ്മുടെ തിയോഫ്രാസസ് ആയിരിക്കും ചില ബുക്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കുമ്പോൾ തിയോഫ്രാസസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണോ എന്ത് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി അല്ല നമ്മുടെ കാൾ ലിനിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാൾ ലിനിയസ് ആണ് ദൻ ചരകനാണോ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണോ അവിടെ വരേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി മാറി തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും അവിടെ തെറ്റാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് എന്ത് വൺ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അവിടെ ആരും എനിക്ക് ഒരു വൺ ഫോർ ത്രീ തന്നല്ലോ ഓക്കെ സെയിം പിച്ച് വൺ ഫോർ ത്രീ ഐ ലവ് യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ദിവസം എന്താണ് ഇതിന് മലയാളം ഉണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയറിംഗ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ലൈക്ക് ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് എക്സെട്രാ ഇസ് നോൺ എസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രേ ജയൻറ്റ് ഓക
Yes, ah, namada vacuole, the fan at the Nyanale, but on a plus in the rent, vacuole in the hour and a mana, number tone of plus in the other alloys got up, but they were the vera, fan a mana, correct title of answer vera. Up a three carrying a pucka satagile, very allo, yes, full, full, full energy out of the number of classes a gada, the eighty number of teachers a gada, in the max on the max of the catch a good day number of seta campuana, poor exhibenda, yes, ah, the matter like questions a gada, seta get the rampuana, but full, full, full energy out of the rada. मेगा <laughs> मेरे <laughs> 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 ओके सेट आने सेट आना पहले नम्बर मैक्स ले क्वेश्चन से ओरो नाइट आट्टी बुलाए टू कंप्लीट ही हम पहले में नम्बर मैक्स टीम ये वाला फुल रेडी है आना पर नम्बर का ओका नम्बर के फर्स्ट क्वेश्चन इन द आना नम्बर का स्पीड ला ओरो ओरो क्वेश्चन से चाहिए आप इन लाओ रे मिसिंग ओप्पा मावडी रुना आंसर्स � श्री पंद्रह किलोमीटर पर मणिकूर वेग दे लाना संजय चिल्ले ले पर हम कोड़े वेग दा दाने टिंडा आधु पौले तेरे टाइम दा दाने टिंडा हम की नींद कांडे उड़ी के नाम दूर एंग कांडे उड़ी के नाम डिस्टेंस कांडे उड़ी के नाम डिस्टेंस कांडे उड़ी के नाम इड तो हमारे कई लोग रुग्ण फॉर्मूला � मीटर्मी किलोमीटर पर आवर लोट मार्चा नहीं थे इन दो उन्नड़ आने में मल्टीप्लाई जी इन्दर वेग अमरे वेग बर इन दो उन्नड़ आने में मल्टीप्लाई जी इन्दर यस इन दा आना आर यू बर्थडे आना को पर इन द हैप्पी बर्थडे इन द बर्थडे आगोश की नहीं लार को हैप्पी बर्थडे टा मीटर 72 km per hour and option C is the right title answer. Okay, so you can see that meter per second and kilometer per hour is 18 by 5 and multiply it by 5 by 18. So, you can see that you can see that you can see full set. ओके सेट चले इन्हीं आठ तो वस्तुएं नमक नोका नेक्स्ट वस्तुएं ना ना डिस्टेंस ट्रैवल डी 600 किलोमीटर एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर व्हाट इस द टाइम टेक करें था ना शराशरी वेग दा इन्द बारे इन्द मुप्पदी किलोमीटर पर मणिकुराना संजरिचे दूर में इन्द बारे इन्द आरनूर किलोमीटर ना पद 
time is equal to what? Distance by speed. Anna, pi bade thamma distance in varayna thirty anna. Adu bolle distance is six hundred anna. And vega dalengil thamma speed in varayna that thirty anna. So six hundred divided by thirty anna. Zero zero cancel. Idu anna thamma kudu gittam twenty. Enda anna thamma unit twenty hours anna. So thamma option A ayiri thamma correct title answer itri anna. Iruva the mani kur anna thamma ibide edukena time in the varayna that. Then thamma next question no kapi thakki anna thamma average speed and distance and time gani galakki ad bandha pete varna question sir. Next question thamma no kapi inna. इवेड इफ द वैल्यू चेंजेस फ्रॉम ए टू बी देन द रेशियो ऑफ द चेंजेस നമ്മളെ നോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളാണ് അല്ലേ എന്നാണ് ഒരു വില ഇ യിൽ നിന്ന് ബി ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാറ്റത്തിന്റെ അംശം എന്താ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ മാറ്റത്തിന്റെ അംശം എന്താ ഇ യിൽ നിന്ന് ബി ലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റത്തിന്റെ അംശം എന്താ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈസ് ടു ബി ആണോ ബി ഈസ് ടു എ ആണോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബി ഈസ് ടു എ ആണ് മക്കളെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാ ഇ യിൽ നിന്ന് ബി ലേക്കാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാറ്റത്തിന്റെ അംശം എന്താ എന്ന് പറയുന്നത് The change in the ratio in the bar in the B is to A yana Yellla avaru note idu vaikya ato Apai questions okka dhani yarikim Ithe pattern le ni yarikim Namaadhe questions and ningalke nalai kaana poonnada Apai patti mulli aadhi ningal yore live le ningalke answer yaan Patti nani ngay makkale ningal orappi cho Nalai ningalke enna mamma satti mulli aadhi clear yaan aadhi vaitu ato Apai maximum friends in okka share idu vodukka Ivaadhe inni namalke full set aagana aadhi maximum adhu pole satti madhu pole ne Matum ella ready aagana aadhi miss maar ella avaru ready aana ato Apai ella avaru kum share idu vodukka I full set aaki vaikya Namki ni aadhi tawas chino kaam Aadhi tawas chino kaam ratio line x is to y is equal to 12 is to 5 aanu z is to y nu parayunnad 21 is to 16 aanengil endana x is to z എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ജെഡ് ഈസ് ടു വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ടു ജെഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ടു സെഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സെഡ് ഈസ് ടു വൈ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് എന്താണ് വൈ ഈസ് ടു സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വന്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഈസ് ടു സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ട്വൽവ് എഴുതാ ഫൈവ് എഴുതാ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാ ട്വന്റി വൺ എഴുതാ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഈസ് ടു സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വൈ ആൻഡ് ഫൈവ് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മക്കൾ ആൻസർ വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നമുക്ക് എന്ത് വേണം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഈസ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഈസ് ടു നൂറ്റി അഞ്ച് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തിലാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ നമുക്ക് ത്രീയിൽ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീയിൽ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് സിക്സ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ടു എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ട്വൽവ് 
yes onnaanu le ettil oru bhagam aayirikkum endu nu parayunnu nammada profit ennu parayunnu ettil oru bhagam aanu nammada profit ennu parayunnu that is 1 by 8 aanu nammada profit appo ivar thammilla ratio aanu namukku kandupidikkana appo cost is to profit ennu parayumbo endu aayirikkum 7 by 8 is to 1 by 8 aanu veriya namukku endu venam aa namukku nammada fraction le nammal ratio orikkil edilla throughout ningal 8 vechu multiply cheya ivadiyum into 8 cheya ivadi into 8 cheya so namukku kittum 7 is to 1 aanu option d aayirikkum nammada right aayi मलयालीय अंबर अंबर 
x by 3. Okay, Sanghe eda onne by 3 baagam na varayenda x by 3. Adil nendu nammal endu chedu, if 1 by 3, oru Sanghe yude, if 1 by 4 of a number is subtracted from 1 by 3, oru Sanghe eda onne by 3 baagam til nendu onne by 4 baagam korachu. X by 3 il nendu nammal x by 4 chedu pol, nam cancer gitti itla da 12 vana. Itri yana 12 vana nana varayenda, angani yana gil nam kendu kendu vidi ganam, x kandu vidi ganam. Valare simple ana enda ana, 4x minus 3x nendu varayenda nam kendu vidi ganam, cross item multiply siya, 4x minus 3x nendu varayenda, by 12 is equal to 12 item. 4x minus 3x in the end of 4x minus 3x in the end of the end of the end. So, x is equal to 12 into 12. x is equal to 12 into square in the end of the end. 144 is the answer in the end of the end. 144 is the answer in the end of the end. Come in the box. Very simple question is the answer in the end of the end. 144 is the answer in the end of the end. Right title answer. Okay. Okay. What is it? 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 Set ya, na. Ia orang question clear, anak maklum. Indah, nama kita sendiri lah. Orang sengkide, na, indah orang sengkide. Unnil, unne by muna, na. Dah, nama kita x by three, na. X by three ini, na. Nama kita x by four, sih. Ida pol, nama kita indah gitu, no. Twelve gitu, no. Indah, na. Parah ini, adil, nama kita indi, no. X gantu beri gitu, no. Okay. Atre ini set ya, le. Part upka, misi parit ada. Ia orang question, upka kari ada. Panama kita part upka, alu ikat. Ada orang intention ada. Kita part upka, nama kita parah. Ella set ya, kan. Nama kita adit question, nama kita no kam. Adit question, adit question, indah, na. Adit question, pada le simple itu, le question, na. Four is subtract. From half the number. In the Anna, Uri Sanki Ude Pagadil Nina, Nali Gorasu, Uri Sanki Ude Pagadil Nina, number in the Angina, Nali Gorakino. Anganiana Gladin in the number algebraically. Do any other valor is simple and valor is simple and screen clear and screen clear and la Macle, Nangle just a number quality on the Gutioka, a video on the quality on the Gutioka. In the Anuri Sankia. Pada nama kita, nama kita P ya, kita full lagi. Pada nama kita Sangki, ni nama kita indah itu juga. Sangki, ni P ya itu juga. Ada indah half, Sangki itu half. Nuar ini mana P by two. Ada ini mana nama kita jadi itu naal gorshu. Ada ini mana naal gor kita mana beriya. P by two minus four. Apa indah ini nama kita algebraic light like expression. Option P ya ini mana ana P by two minus four ya ini. Okay. Option A, semua option A, semua sedih kita urus Sangki udah pagi ini nuar ini mana beriya. P by two beriya. Ada ini mana mana nama kita naal gor kita mana apa P by two minus Four ayat kita, nama kita answer itu baru ini. Ita p by two minus four. Sangkil ni tu empat kali korak. Yang ni lah. Sangkil udah pagi deh. Ini tu mana ini ada. Nama kita empat kali korak. Ini ada. Okay clear. Ada tu question nak kah? Ada tu question dah nampak ini ada. Ada tu question nak kah? Ada tu dah. Write the algebraic expression to find the number when it is divided by five gives the remainder three. Orang sangkil anjir orang dah hari kau bual. Sistem tiga orang ini sangkil kali kau ni nula b je ni dah baca. Pada walau ni simple ni maklum. Orang sangkil ni nama kita anjir orang dah hari kau bual. Sistem baru ni Ilan itu jadi kya. Okay, reminder orang tu ilan gel. Ada yang dah ikim. Anjing dia multiply ikim. Orang sengkian, nama orang anjing orang dia hari ikim bol. Reminder ilan gel. Ada yang dah ana. Anjing dia multiply ana. Okay, panjing dia multiply ana. Nama kengen ada. Five x ana ada. Alai five ini multiply ana. Nama kengen ada. Five x ana ada. Ada ini kuda reminder indah ana barai ni. Reminder indah ana. Em dah nak tiga ana, per reminder nama lain diinu, add diinu, apabila nama kita option slide dah ada kim, five x plus three ada kim, nama kita correct title answer. Ini nengal ke doubt ni nengal, nengal question dia, ur example orang alis juga, nama kita twenty three itu barang ini number ni, nama kita five itu untuk divide je dal, nama kita reminder right gitu nanti tiga. 3 ana, alai, apai 23 ina, nama kita enggan ada dalam macam 23 ina, 5 into 4 plus 3 ina, alai maklai, nama kita ini adalah 5 into 4 plus 3 ina, alai nama kita ini adalah that is 5x plus 3, alai, iu format ina adalah 5x plus 3 format ina, ada ana nama kita ini macam itu tu lo, okay, pada enggan kita ini enggan ada doubt enggan kita ini dia, just just ini dia, ur example ini tu tuhnda, cie itu noga, ada, pada nama kita ini adalah nama kita next to usin noga, ada tu ina ana barai ina nama kita profit tim lowo segala beri ina barat ina lana, what is the in Interest on rupees five thousand at eight percentage of for one year. Enggak ni ada maklum, nama kita interest, nama kita kandu beri kya. Enggak ni ada nama kita interest kandu beri kya, interest kandu beri kya ni ada nama kita kalau formula ini lo, I is equal to P N R divided by hundred ane le. Apa ibarat nama kita P N R barang ini ada mana? P N R barang ini ada five thousand ane, and R N R barang ini ada tiga ane. R rate of interest N R barang ini ada eight ane, and year N N R barang ini ada tiga ane, N N R barang ini ada one ane. Okay, pada nama kita P N R barang ini ada tiga ane, five thousand ane, rate of Interest itu baru ini ada eight ana, n itu baru ini ada one ana. So just itu nama dek equation le substitute ya. Interest is equal to five thousand into one into eight divided
divided by 100 ayirikkum rendu zeros namukku ivide cancel cheyam so nammude answer ennu parayunnathu etra ayirikkum 400 ayirikkum yes very good very good etra aanu makkale nammude answer ennu parayunnathu 400 ayirikkum nammude endu parayunnathu answer ennu parayunnathu okay valare simple aanu ee or equation vechi cheyanulladu adutha question me same equation vechittu namukku cheyanulladana same equation vechittu cheyanulla nokkike if the interest ivide endana nere tirichana interest namukku thannittunda etra aanu 70 aanu interest namukku thannu 70 aanu namukku ivide എന്താണ് നമ്മുടെ മുടക്ക് മുതൽ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യ നമ്മുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓൾസോ നമുക്കിവിടെ വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഇയർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻറ്റു എൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്ര ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോസിനെ ഫുൾ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഇതേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്താണ് വരുന്നത് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവം ഫുൾ വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ടു സ്റ്റഡി ദ ഗ്രാഫ് സി ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് പാസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാസ് ആയ കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പാസ് ആയ കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാസ് ആയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എണ്ണം എത്രയാണ് നോക്കിക്ക ഇംഗ്ലീഷിൽ പാസ് ആയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ദാ ഇവിടെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാസ് ആയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് മക്കളെ ആകെ എത്ര കുട്ടികളാണ് നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് ആകെ എത്ര കുട്ടികളാണ് നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പാസ്സായി കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് വേണ്ടത് എത്ര കുട്ടികൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കുട്ടികൾ പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഫൈൻ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ സ്കോർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനും കൂടുതൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനും കൂടുതൽ എത്ര കുട്ടികൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ടു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എത്ര കുട്ടികളാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ എത്രയാണ് എത്രയാണ് മക്കളെ ഏഴാണ് ഏഴ് കുട്ടികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് നാല് കുട്ടികളാണ് ഇരുപത്താറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളാണ് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ കമ്പാരിസന്റെ ഭാഗം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പൊ എൻ എം എസ് എക്സാമിന് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്താണ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ
So, we answer is A is equal to 44 divided by 4, which is equal to 11. So, A is side of side of the side of side of the 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 side the side of 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 the side so, centimeter is the so, area unit is centimeter square. Aana. Okay, so option D is the right answer. Clear? Aana? Yes, very good, very good. Aana, 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 next question is okay. volume of a cube having side 1 centimeter. So, here 1 centimeter is cube in the cube. So, we have to cut the cube in the same way. So, the equation of a cube is the volume of a cube. A cube aana. So, A is the same way. So, what is 1 cube? Aana. Answer right. Aana. So, 1 cube is 1. So, the unit is centimeter. So, volume in the unit is centimeter cube. Aana. So, 1 centimeter cube. So, option the is centimeter, centimeter square. So, option is centimeter square. Aana. So, option is square. So, the unit is centimeter square. So, the unit is centimeter centimeter cube. Option A is the right answer. Clear? Aana? Very good. The next question is, okay. What is the volume of a box of length 10 cm and breadth 8 cm and height 3 cm? Okay, 10 cm is the same as 8 cm, 3 cm is the same as a petty. So, this is the same as a cuboid. We have a cuboid. We have a cuboid. We have a cuboid. We have a petty. We have a cuboid. 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 If you multiply it, that is equal to the answer. 10 into 8 into 3, that is equal to the answer. 240 and get ready. 240 is the unit. If you have a centimeter, it is a centimeter cube. Okay, about 240 option C. I am right answer. Clear, very good, very good. I am going to the next simple question. Okay, which of the following is an acute angle? This is an acute angle. Acute angle is the other one. New in a con. New in a con is the other one. 90 degree is the other one. New in a con. That is the acute angle. So, we have to answer the answer. This is the answer. Yes, 40 degree. Option C. Iricum. In your obtuse in the Lord's way, I am obtuse other than a breath corner of our net, ninety degree above Iricum. In ninety degree angle and the Iricum, right angle Iricum. Very good, very good. I'm an angle than the other question and I know okay. Which of the following is bounded by a curved lines? Okay, about Vakramaya, Vakramaya, our the Al Mirmicha Ruba and Nana Varantella. So the Nokuma and the Kamansla number circle number of Ritham. Option A. Iricum, right answer. If it rectangle and the Triangle and pentagon and lay the lam and then polygon sana. So it is a straight line soon and form say the curved one in the circle. The math variable so option A I can write answer clear. Very good, very good. I can add the simple question. Okay, a hexagon has shut bush at the etra was shangle and then. Okay, so simple question is hexagon or shut bosom. It is a six-sided polygon. It is a six-sided polygon. So option B is the right answer. Right? Yes, very good. What is the five-sided polygon? Pentagon Iricum, Pentagon Iricum, then seven side angle, heptagon Iricum, eight side angle, and that octagon Iricum. So, other than a polygon of Hagathan, on the Pachitabo are ready. Yes, I'm going to ask the other question. Okay, one twenty five cubic centimeters means how much in liters? Okay, but liters lot to convert and maintain it. Anna, can a centimeter in a liter? I can't end the chain of a clay. So, simple Anna, end the chain of thousand. You want to divide it. That is one twenty five divided by thousand. Anna, answer right where so either. Option B is 1 by 8 liter. I can simplify it. We can answer it. Ready? Yes. Very good. Very good. I can answer the other simple question. We can answer square and square root. What is the question? What is the name of the symbol? What is the name of the symbol? What is the symbol? What is the symbol? What is the symbol? What is the square root? What is the symbol? What is the square root? What is the name of the square root? What is the name of the square root? No, it is the square root. Perfect square आनो अदू वाला, exponent आनो अदू वाला, then radical option D आना right answer. So ये पेटी कुलेल करके ना नम्बर square root ने नम्बर बोली की ना इंदा आना radical ना आना so previous ले चोरी चला दाना so ये वाली question एलावरू ना नाइट बढ़ गया. अगर ना आने के लिए ता आठ तक question होगी which one is not a perfect square? ये ताड़ तंदरी की ना ये दान perfect square अल्लात तद पूर्ण वर्गम अल्लात तद ये दान ना � so, if you have 6, you can see the perfect square.
9 എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ എൻഡിൽ വരാം 1 എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ എൻഡിൽ വരാം സോ ഇവിടെ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പൂർണ്ണ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ എൻഡിൽ വരില്ല ഏതൊക്കെയാണ് വരാത്തത് 2 3 7 8 കേട്ടോ ഈ നാല് പേരും ഒരിക്കലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ എൻഡിൽ വരില്ല സോ എല്ലാവരും ഈ വരാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക അപ്പോൾ സിംപിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കേ റെഡി അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കി വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻടു 3 ഇൻടു 5 ഇൻടു 5 ഇൻടു 2 ഇൻടു 3 ഓക്കേ സോ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് വർഗ്ഗമൂലമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിംപിൾ ആണ് ഇവരെ രണ്ട് പേരായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരെയും മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ ടു രണ്ട് പേരുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ അടുത്തത് ഫൈവ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഒരാളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ദെൻ ഇവിടെ ത്രീയും രണ്ട് പേരുണ്ട് സോ അതിൽ നിന്നും ഒരു ത്രീനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ സോ എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ പേർ ചെയ്യുക രണ്ട് പേര് വരുന്ന പോലെ പേർ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കി അനിൽ ക്യാൻ ഡു എ ജോബ് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബീന ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് How long will they take if both do the same job? Okay? So, they are two people who are one together. Okay? So, they are two people who are one together. ഓക്കെ അനിലാണ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്തു തീർത്തു ദെൻ ബീനയ്ക്ക് അത് ആ ജോലി സെയിം ജോലി ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വേണം ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും എക്സാമിന് ഒരു സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെയിം ജോലിയാണ് രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അനിലും നമ്മുടെ ബീനയും രണ്ടുപേരും എന്താണ് സെയിം ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ അനിലിൻ്റെ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ദെൻ ബീനയുടേത് ട്വൽവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ചെയ്താൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസറിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ഇത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ ത്രീ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു വരും സോ ഇവിടെ ത്രീനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു വരും ടു ടു സാർ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ലെങ്തി മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം രണ്ട് പേരും സെയിം ജോലി ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എം എങ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ സെവൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ന്യൂമറേറ്റർ ഇഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ എന്നാ തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏഴ് അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ
ones are 5 divided by 5 into 2 chedal madhi which is equal to 5 plus 2 annu parnal 7 aanu then 5 into 2 annu parnal kanyal 10 aanu so 7 by 10 aayirikkum nammade answer right vera clear very good very good angane anengil option c aayirikkum nammade right answer so cross multiplication cheyidittu ningal cheyam allengil lcm method vechittu venengilum ningal cheyam so option d c aayirikkum right answer option a alla option c aayirikkum okay Ready, yes. the question. The HCF and LCM of two numbers are 11 and 7700 respectively. If one of the two numbers 275, the other number is. Okay, but we have to do HCF and LCM. So, HCM and LCM are the topic. So, we have to do the same thing. So, we have to do the same thing. Product of that numbers is equal to that product of LCM and HCF. Okay, so that's one equation that we have to do. Okay, so A is the number of the number. A is the number of the number name. B is the number of the number name. Multiply. So, what is the equal? That is the LCM. Okay? LCM of A into HCF of A. B is equal to B. Okay? So, this equation is equal to the product of that number is equal to LCM of that number into LCCF of that number. Okay? So, what do we do? We have to do this. 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 Numbers will one ala namukku thandhu trenda e dhaana 275 aana namukku one ala thandhu trenda da. So HCF um LCM um namukku evada thandhu trenda 11 aana le. 11 into 7700 aana. Ok? Inni endhe chedha madhi aadutta number A aana namukku evada kandu pidi kenda da. B already thandhu trenda. So endhe chedha madhi evada multiply chedhi rikki nala evada kondhe divide eda madhi that is. Evada divide eema namukku answer right enda gittu ha. A is equal to 11 into 7700 divided by 275. Okay? This is the answer. So, what do we answer? 308. Okay? 308. Clear? 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 So, this is all we have. 308. Right answer. Right. Full, 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 power, 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 you can do maximum share, you can do the exam, 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 the decimal form of 3 percentage, okay, but decimal is one of the questions, 3 percentage is the decimal form, okay, 3 percentage is the decimal form, okay, 3 percentage is the decimal form, okay, so, we have 3 percentage, how do we do it, 3 by 100, so, 3 by 100, how do we convert the decimal to decimal, Ah, nama kita decimal partil jadi beri beri. Karena ni dah, ini beri denominator letter zero ini two zero senda. So three ayer kita answer partil ini dah elem beram boga. Then ini beri jadi beri ana denominator letter zero senda. So jadi beri decimal partil beri that is zero point zero three ayer kita nama kita answer right beri. Okay? 0.03 So, what is option B? Right answer 0.03 100 is divided Ready? Yes That's the question Yes Yes, that's the question. Which of the following are in ascending order? That's what I'm saying. I'm going to ask you a question. So, ascending order is the same. We have to arrange the decimal numbers. So, how do we arrange the decimal numbers? You can arrange the ascending order in the ascending order. Now, what do we arrange the smallest to largest? Option A, we can arrange the decimal number. 0.035. Then, option B, we can arrange the 0.305. 53503 whole number part is equal to 0. This point is equal to 0. This is equal to 0. That is 3 equal to 0. That is 3 equal to 5. Okay. The rest of the question is 5, 3, 3, 3, 5, 0. If you have any questions, you can answer the question. If you have any questions, you can answer the question. If you have any questions, you can answer the question. Ready? Yes. Very good. If you have any questions, you can answer the question. What is the last and final question? What is the root of 0.5625? Okay. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നിങ്ങൾ റൂട്ട് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ പോവേണ്ട ഓപ്ഷനിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെവന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ആ സീറോയും പോയിന്റും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ആ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓൾറെഡി സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി പോയിന്റ് എവിടെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ പോയിന്റ് ഡെസിമലിന് ശേഷം എത്ര ആൾക്കാരാണ് നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പേരിന്റെ സോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പകുതി ആൾക്കാരാകും ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ സോ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കും സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ മാത്സിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മുടെ സാച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ അനഖാമിസ് ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അനഖാമിസിനെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം നമുക്കറിയാം 
എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന് സ്ലോപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ ഇതേ നമ്മൾ ടൂന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എടുക്കുന്നു ടൂ സെക്കൻഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ ഫോർ സെക്കൻഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് അല്ലെ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമെന്നുണ്ട് <laughs> ാണ് <laughs> <laughs> നമ്മുടെ പ്രകാശത്തിനെ പ്രതിപാദിക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രകാശത്തിന്റെ പേര് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആണ് അല്ലെ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് നമ്മുടെ <laughs> ആരെയാണ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ എടുക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് മീറ്ററിലെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ സമയം കൂടും തോറും സമയം കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടൈം ആക്സസിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയുള്ളത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ആണോ വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ മക്കളെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരൽ ടു ദ ടൈം ആക്സസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്രോൺ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് അല്ലെ എന്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യെസ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഏരിയ മൈക്രോൺ എന്തിനെ യു എന്തിനെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ആണോ മക്കളെ മാസ് ആണോ ടൈം ആണോ ഏരിയ ആണോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ ലെങ്തിനെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ്
ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയാലും അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതിന് യാതൊരുവിധ കോൺടാക്റ്റും വേണമെന്നില്ല തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് തമ്മിൽ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മോഷന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ബോഡി മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ഒരു വസ്തു സമപ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അല്ലെ ഓപ്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മിസ് വളരെ വളരെ അധികം സോറി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആസലറേഷൻ ഇറ്റ് മൂവ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിംഗ് അണ്ടർ എ ഫൂസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ എന്താണ് ട്രാവൽസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് ട്രാവൽസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലെ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റീനെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റീനെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക് ട്രാവൽസ് ടു കേർഡ് പാത്ത് ഇൻ എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇൻ എ കോൺവെക്സ് സോറി Light travels through a curved path in a convex mirror, concave mirror, optic fiber and plane mirror. Now, what is the question about the social question? Light travels through a path, right travels through a curved path in a convex mirror, concave mirror, optic fiber and plane. And plane mirror, what is the question about the social question? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Now, what is the question about the concave mirror and plane? Light travels through a curved path എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രീലി അറ്റ് ഇറ്റ് സെന്റർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റ് അറ്റ് ദ പോൾ ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് യെസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ വളരെ ഫ്രീ ആയി നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും മക്കളെ യെസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം നമ്മളൊരു ഭാർ കാന്തത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഭാർ കാന്തത്തിനെ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തൂക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഏത് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണോ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിറക്ഷൻ ആണോ വേർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കെനോട്ട് ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ആണോ കെനോട്ട് ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ആണോ മക്കളെ യെസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്
അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആയാലും ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ഒരിക്കൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആള് റീന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സെല്ലുകളാണ് അല്ലെ സോളാർ സെല്ലുകളാണ് ഓക്കെ ടു മൂവ് എ കാർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇന്റർണൽ അല്ലെ ഒരു ഒരു കാറിനെ മൂവ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിനെ നമുക്ക് മോഷൻ ചലനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇന്റേണലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇന്റേണലി ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് എക്സ്റ്റേണലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ സെയിം ഡിറക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മക്കളെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്റേണലി എന്നാണ് അല്ലെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ആയാലും രണ്ടാമത്തെ ആയാലും എന്താണ് ഇന്റേണലി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്റേണലി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് എക്സ്റ്റേണലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒരേ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ല ബാക്കിയുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ സെയിം ഡിറക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേ ഫോർത്ത് ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതേ നമുക്ക് വെൻ ബോഡി ഇസ് സ്റ്റേഷനറി അല്ലെ ഒരു ബോഡി സ്റ്റേഷനറി ആകുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ദർ ഇസ് നോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവോ ഒരു ബോഡി സ്റ്റേഷനറി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കോ ഇല്ല അല്ലെ അതിന് എപ്പോഴും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ബോഡി സ്റ്റേഷനറി ആയി നിൽക്കും സ്റ്റേഷനറി ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോഡിന്റെ മുകളിൽ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദർ ഇസ് നോ ആക്ഷൻ ഓഫ് എനി ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സും അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് ഈ ചലർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിനെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് ബാലൻസ് ഈച്ചർ അല്ലെ ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹ ബലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഒരു ബോഡി സ്റ്റേഷനറിയിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നാലാമത്തതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മലയാളം മിസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ദ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് മക്കളെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിറർ ആൻഡ് ദ ഇൻസിഡന്റ് അറേ ഇസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഇൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആറാണ് അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ മക്കളെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സൗണ്ട് വേവ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ മീഡിയം ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൗണ്ട് വേവ് ആർ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നത് സൗണ്ട് വേവ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ മീഡിയം ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് വേവ് ആർ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ നോക്കിയേ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ആണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് ട്രൂ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മക്കൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ യെസ് അത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ സ്പേസിൽ ആരില്ല സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആണ് അല്ലെ അവിടെ ഒരു മീഡിയം ഇല്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക സൗണ്ടിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താവശ്യമാണ് സൗണ്ടിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മീഡിയം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് സൗണ്ട് വേസ് ആ മെക്കാനിക്കൽ വേസ് അല്ലെ മീഡിയം ആവശ്യമുള്ള മീഡിയത്തിന്റെ മെറ്റി മീഡി മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേസുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേസ് മെക്കാനിക്കൽ വേസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിസ് എ സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ താഴെ പറയുന്നവൽ അതിശ അളവ് ഏതാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ യെസ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് So which of the following is a scalar quantity? താഴെ പറയുന്നവൽ അതിശ അളവ് ഏതാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ മാസ് ആണോ വെലോസിറ്റി ആണോ ആക്സലറേഷൻ ആണോ സ്ഥാനാന്തരമാണോ മാസ് ആണോ പ്രവേഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണമാണോ നമ്മുടെ സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിശ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ ഏതാണ് നമ്മുടെ അതിശ അളവെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിശ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് ആസ്ലറേഷനിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിശ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ മാറ്റ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് സാറ്റിന്റെ ഫിസിക്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ക
fire emojis so get done set aga namaku pettana vetta nammada mat le questions discuss kiyam appa sat ellarum set aagi undayike vanna miss vijayikkanu ini namaku mat aanu discuss kiyanulladhu so first question nokku idu nokku ivide namaku or pattern thannunde pick the most suitable number from the choices to fill up the space with the question mark ennaan solichilla appa aa question mark la edaanu nammada number fill cheyandathu so ningal ivide nokka ivide 2 aanu അത് ഇവിടെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടൂന്റെ ക്യൂബ് ആണ് എയ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഫോറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ ഇവിടെ എന്താന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല ദെൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിന്റെ ക്യൂബ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഫോറിന്റെ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ടൂന്റെ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ഡാഷ് ഇവിടെ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഫൈവിന്റെ ക്യൂബ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സോ ഫോർട്ടി നയൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ സെവൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ തേർട്ടി ഫോർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ഫോർ അല്ലെ ഫൈവ് ട്വൽവ് സാർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് സാർ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ആയിരിക്കും വരിക സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ then 5 sits are 30 30 plus 5 alle 30 plus 5 35 ennaanu veriya option 2 aayirikkum right answer okay yes 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 fast aayi edukumo first aayi thokka edukalo set alle then angane anengil next question nokku next question 5 in opposite 5 square 25 aanu 8 in opposite 8 square 64 aanu then 9 in opposite endha irikkum veriya 9 in opposite 9 de square 81 aayirikkum verunathu ready then next question nokku ee oru pattern shradhikya ivide ninnu endu cheedu circle then ee oru cross aanu adu nere shift cheedu circle ingane aayi then shift cheedu ingane aayi then endha veriya ivide circle ivide aa oru pattern so edo option aayirikkum right answer veriya option ആണ് <laughs> 8 plus 5 minus 2, 8, 5, 2. Plus in the number, we can add plus in the number, minus in the number. Minus in the number, we can add into the number. Then, what is the board mass sensation? We can add the number of multiplication. So, 5 into 2, 10. Then, 8 minus 10, that is minus 2. So, option 1 will be the right answer. Okay? Yes. Next question. 12 into 6 divided by 5. 12, 6, 5. ഇൻറ്റുവിന് പകരം നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ഇടണം ദെൻ ഡിവിഷന് പകരം നമുക്ക് പ്ലസ് ഇടണം ബോർഡ് മാസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് ടു ആയിരിക്കും ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷന് പകരം നമ്മൾ പ്ലസ് ഇടണം ഇൻറ്റുവിന് പകരം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ഇടണം സോ ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം So, 5 by 5, 1 is 8 plus 1. What is it? Option 4, 19 is our right answer. Okay. Yes, ready. So, next question. 18 plus 4 minus 6 into 2 divided by 3. So, 18, 4, 6, 3. Plus, what do we do? Minus. Minus, what do we do? Minus, what do we do? Into, what do we do? And into in the bagar, we have to do division. Okay, what do we do? We have to do this. Yes, 6 into 2, 2 and then 3. Okay, so into in the bagar, we have to do division. And that's why we have to do division. We have to do plus. That's why we have to do the board mass answer. That's why we have to do division. So, 18 minus 4 
into 6 by 2, 3 plus 3. In the number, we have multiplication. We have 4, 3 is 12. 18 minus 12 plus 3. Add the number 18 plus 3. Okay, 18 plus 3. 18 plus 3 is 21. 21 minus 12. Okay, 21 minus 12 is 21. 21 minus 12. Yes, yes, yes. 21. 21 minus 12 is the answer. Yes, 9 is the answer. Next question. Clock is to time. Thermometer, thermometer is to what? Clock is to time, then thermometer is to clock time. No kaanana, thermometer temperature no kaanana. India rupee ana. Alla Indian currency rupee ana. Then Japan currency in the Japan currency is yen. Japan currency yen ana. Indian currency rupee ana. Japan currency yen ana. Okay, yes. Next question no ku. Heart cardiology. Heart in the game disease one the gaya. Namla cardiology ana kana. Then I kandin in the game masuga one the gaya. Namal ophthalmology ana kana. Okay, ophthalmology. Square cube ana. Square in the 3D shape a cube ana. Circle in the 3D shape a dana. Circle in the 3D shape a sphere ana. Golem. In your figure no ka. In the lay dana. Next figure vera. Next figure is this. Adhyam is this. Adhyam is this. Then that is this. Then square is So next figure is this. Next figure the option 3 is Adhyam is a plain figure. That is this. Then one plain figure is this. Okay. So next figure is this. Next option is Next figure is this. Here it is. Square is the two sides shade idu, then that's the opposite side shade idu. Angen angen circle ibeda random shade idu gaya then next figure and the ayir kyo da e kaan na da right answer. Okay option four ayir kyo right answer. Okay ready ano set ana then next question noko next question. Oru triangle ila half shade idu, then circle ila half shade idu gaya na le da ana veya. E da ayir kyo option three ayir kyo right answer. Okay. Yes, option 3 is At the question, no ku. Even the shape in a tirishu echadana either. Angani anagil, idina tirishu echagana namkenda iking it down, namakur circle iking it down. So option 1 is right answer. Okay? Ready? Set ano? Okay. Yes. Next question, no ku. Choose the group of letters that is different from all the others. And then choose it. Nam kenda shi anam. P N S U W Y I K A B C D E D no kam A B ingane er question gitti kaya na nengla aadhe A B C D E D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z alay A B C D up to Z de vera namle E D thanda then namke ni endi shi anam P N अल्ले P N इधर ने क्या one two three four दो का one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two then twenty three twenty four twenty five twenty six okay P N ना ना P N इंगेने आवे इधर ना द P N इबड़े P इबड़े P then N Alay, P N next to Noka S U Alay, S U W Y W Y then I K I K Upon the Noka Baki Ella do S U I go to W Y I go to I K I go to Ed alternate letters on a Adum friendly can a poet leather Alay I gain a J with it a K Adebole S U I na T gain it a U Angani and a poet leather Pacha P N Matram Tirichan on that leather So option one I can number the wrong answer Okay, wrong answer and the word is the old one out to it. Next to Noka, A, C, A, G, A, D, A, Y. In the area, all of them are A. So, G, D, Y, which is the Noka, G and the other. C and the word is the third one. Okay, C and the word is the C and the other. So, C, then pin A and the other. G, C, G, D, D. அதே போயலத் தென்னே Y அலே Y அப்பு நீங்கள் இதுக்க நோக்கி கழின்னால் C யும் I கோட்டே G யும் I கோட்டே Y யும் உக்கு என்தான OD NUMBERS ஆனு அலே OD NUMBER OD POSITIONல வேறுந்ததான பக்ஷே D மாத்ரம் EVEN POSITIONல ஆனு வேறுந்தது அலே D மாத்ரம் EVEN POSITION 4ல ஆனு வேறுந்தது So A D ஐயிருக்கும் நம்மடை right answer வேறு 
AD ആണ് വരാ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ക്യു ആർ എസ് സെഡ് എ ബി ഡബ്ല്യു എച്ച് വൈ കെ എം എൻ ഇതൊക്കെ എന്താ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ എ ബി സി ഡി എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എച്ച് വൈ സെഡ് അല്ലെ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യു ആർ എസ് എവിടെയാ ക്യു ആർ എസ് വരുന്നത് ക്യു ആർ എസ് അല്ലെ സെഡ് എ ബി സെഡ് എ ബി ഡബ്ല്യു എച്ച് വൈ ഡബ്ല്യു എച്ച് വൈ കെ എം എൻ കെ എം എൻ അപ്പൊ നോക്കിയേ ബാക്കിയെല്ലാം അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ കെ എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വരുന്നത് കെ എൽ എം എൻ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ കെ എം എൻ ആണ് വരിക റെഡി ആണോ ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇൻ എ സ്കൂൾ ദെർ ആർ ഫൈവ് ടീച്ചേഴ്സ് A and B teach physics and chemistry. C and B teach chemistry and geography. D and A teach mathematics and physics. E and B teach Hindi and Malayalam. Okay. In this one, we are going to ask the rest of the questions. So, this is our data. So, we are going to ask the rest of the questions. So, A and B. A and B. A and B. എ ആൻഡ് ബി അല്ലെ എ ബി സി ഡി ഇ ആണ് അല്ലെ എ ബി സി ഡി ഇ ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് എ ആൻഡ് ബി ടീച്ച് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി എ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫിസിക്സും യെസ് എ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബിയും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി ആൻഡ് ബി ടീച്ച് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ജോഗ്രഫി ജോഗ്രഫി അപ്പൊ സിയും ബിയും എന്താണ് ജോഗ്രഫിയും കെമിസ്ട്രിയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ജോഗ്രഫിയും കെമിസ്ട്രിയും അല്ലെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ബിയില് കെമിസ്ട്രി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇനി ജോഗ്രഫി കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തത് ഡി ആൻഡ് എ ടീച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഡിയും എയും ഡിയും എയും മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും അപ്പൊ ഡി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് എ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഫിസിക്സ് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ട് അടുത്തത് നോക്കുക ഇ ആൻഡ് ബി ടീച്ച് ഹിന്ദി ആൻഡ് മലയാളം ഇ എന്താണ് ഇ ആൻഡ് ബി ടീച്ച് ഹിന്ദി ആൻഡ് മലയാളം അപ്പോ ബിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിന്ദി മലയാളവും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു എമങ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഇതിൽ ഏത് ടീച്ചറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്ജക്ട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്ജക്ട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ബി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്ജക്ട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹു എമങ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ബൂത്ത് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ജോഗ്രഫിയും ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ജോഗ്രഫിയും പഠിപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ജോഗ്രഫിയും പഠിപ്പിക്കണം ഫിസിക്സും പഠിക്കണം അല്ലെ ഏതാണ് ആരാണ് ജോഗ്രഫിയും ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ജോഗ്രഫിയും ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ വീണ്ടും ബി തന്നെയാണ് അല്ലെ വീണ്ടും ബി തന്നെയാണ് Yes. In the next question, no ku, which of the following subjects is taught by D, B and A? E this is not the case. D, um, B, um, A um, is taught by the teacher. Uh, subject is taught by the teacher. D, um, B, um, A is taught by the teacher. D, um, B, A is taught by the teacher. D, um, B, A is taught by the teacher. B പഠിപ്പിക്കണം A പഠിപ്പിക്കണം ഏതാണ് ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫിസിക്സ് ആണ് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് വരുന്നത് Okay, physics ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ റെഡി ആണോ യെസ് സെറ്റ് ആണ് മാത്സ് അല്ല മാത്സ് അല്ല ഫിസിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഉഷാ റാങ്ക് എയ്റ്റ് ഫ്രം ടോപ്പ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫ്രം ബോട്ടം ഇൻ എ ക്ലാസ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉഷ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് എട്ടാമത്തെ റാങ്കും താഴെ നിന്ന് മുപ്പത്തേഴാമത്തെ റാങ്കുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരിക എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ
yes arunima ranked 10th from top and 40th from the bottom in a class how many students are there in the class and nan chochittullathu 10th from top and ബോട്ടമിൽ നിന്ന് എത്രയാ ഫോർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ടെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക റെഡി ആണോ സെറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വേഗം കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് ഇടൂ ഇത്രയും സെറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് ഇട്ടേ യെസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇൻ റോ ഓഫ് ട്രീസ് വൺ ട്രീ ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രം എയ്തർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡോ റോ അതായത് മുകളിൽ നിന്നും ഫിഫ്ത് ആണ് താഴെ നിന്നും ഫിഫ്ത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ട്രീസ് ആർ ദർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ആകെ ഒൻപത് ട്രീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നയൻ ട്രീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ എ പ്ലസ് അല്ല എ മീൻസ് പ്ലസ് B means into C means minus then the value of 8A 1 5B 2C 1 അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം A means plus അതേപോലെ തന്നെ B means into C means minus ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 8 1 5 2 1 അല്ലെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് മാസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ അല്ലെ തേർട്ടി സെവൻ സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എസ് എസ് ടോളർ ദാൻ എ എന്താണ് എസ് എസ് ടോളർ ദാൻ എ R is taller than C R is taller than C but shorter than B R endana pakshe B ne kaatlum cherudana S is shorter than C S endana C ne kaatlum cherudana appo S ivadeyana veru adinte ipparthu A veru appo idana nammada data varunathu ini questioner of the day winner okay a question of the day winner ne announce cheyundirunnille miss announce miss parnera ta okay yes appo nokke who is the tallest ettom velida aarana ennaanu chodyam ettom velida aarana yes b aayirikkum ettom velida to b aayirikkum ettom velida appo question of the day winner na miss parnera wait to you to Yes, yes, yes. Okay. Ready on low set. Ready on? Okay. Then next question. Okay. Veena flute guitar violin. It is in the old one out to get it. Okay. Veena flute guitar violin. Eda vera flute on a baki ella mendana string of your shin. I'm going to be able to get the instruments on it. Okay. Yes. Next question. Okay. Cricket, chess, hockey, football. Eda vera. ക്രിക്കറ്റ് ചെസ് ഹോക്കി ഫുട്ബോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ചെസ് മാത്രം രണ്ടാളാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ചെസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ വരിക നെക്സ്റ്റ് ലിറ്റർ ഗ്രാം കിലോഗ്രാം ടൺ ഏതാ വരിക കിലോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ ടൺ ആയിക്കോട്ടെ മാസ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലിറ്റർ പക്ഷെ ലിറ്റർ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ലിക്വിഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ സെർട്ടൻ കോഡ് വൺ ടു ത്രീ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ 3 4 5 means dog is jumping 3 5 6 means is jumping good 7 to 8 means green pet parrot 6 3 7 means parrot is good angane anengil what is the code for pet pet nulla code endana ennan choichittullathu appo endha veriya endha irikkum pet nu veriya evadeke pet varunathu da green pet parrot അപ്പൊ ഗ്രീൻ വേറെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീനിലും ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ പെറ്റ് പാരറ്റിലും ഗ്രീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിലും കോമൺ ആയി വരുന്നത് ഏതാ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു പോയി ഇനി പാരറ്റ് ഗ്രീൻ പെറ്റ് പാരറ്റിലും പാരറ്റ് ഉണ്ട് പാരറ്റ് ഇസ് ഗുഡിലും പാരറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും കോമൺ ഏതാണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയി വരുന്നത് സെവൻ ആണ് സോ ഏതാണ് വരിക എയ്റ്റ് ആണ് വരിക അല്ലെ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ കോഡ് ഫോർ ഗ്രീൻ ഗ്രീനിന്റെ കോഡ് ഏതാണ് 
ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രീനിലും ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രീനിലും ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ പാറ്റിലും പാറ്റ് ഗ്രീൻ പെറ്റ് പാറ്റിലും ഗ്രീൻ ഉണ്ട് സോ സെവൻ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ അല്ല ടു ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഗ്രീനിൻ്റെ കോഡ് ടു ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ഡിക്ഷണറി ദെൻ ഫൈൻ ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് ലാസ്റ്റിൽ വരിക ഗ്രാമർ ലീഗൽ സ്പോർട്സ് നാച്ചുറൽ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും വരിക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വരിക എബാഷ് എബാക്ക് എബാക്കേഴ്സ് എബാൻഡൻ ഏതാ വരിക എ ബി എ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് സോ ഫോർത്ത് ലെറ്റർ നോക്കുക ഫോർത്ത് ലെറ്റർ എസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വരിക സോ അബാഷ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റോക്കറ്റ് റോബർ റാൻഡം ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റോക്കറ്റ് റോബർ റാൻഡം ഏതാ വരിക ഏതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വരിക നമുക്ക് ആർ ഒ അല്ലെ ആർ ഒ എന്നുള്ളതിൽ ആർ ഒ സി റോക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് Ready? So, next question. Nuka. Directions complete the following number series with the alternatives given in each question. And that's what I'm going to say. Then, 15, 8, 21, 24. What are you going to say? 15 is 3, 18 is 18. 18 is 3, 21 is 21. 21 is 3, 21 is 24. So, next one is 27. Okay? Yes. Then, the next question. Nuka. 1, 4, 9, 16, 25. 1 square 1, 2 square 1. 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36. Okay, 6 square 36. Next question, 4, 8, 16. What is it? 4, 8, 16. 4, 1s are 4. 4, 2s are 8. 4, what is it? 4, 8, 16. Okay, 2 square 4 is 2 cube 8. Then 2 raised to 4, 16 is 2 square 4 is 2 cube 8. Then 2 raised to 4, 16 is 2 cube 8. Then 2 raised to 4, 16 is 2. 32, 32 ടി ടു തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡയറക്ഷൻസ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലെറ്റർ സീരീസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ലെറ്റർ സീരീസ് സം ലെറ്റേഴ്സ് ആർ മിസ്സിങ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ചോയ്സസ് ലെറ്റർ സീരീസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കണം ടോട്ടൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അല്ലെ ട്വൻറ്റി ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അതാ നാല് അല്ലെ നാല് നാല് അവിടെ പോയി യെസ് ഇതിനെ നമുക്ക് നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താണ് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സീരീസ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ബി സി എ എ എന്നാണ് വരിക സോ ബി സി എ എ 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 എ സി ബി ബി എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ബി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ എ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി അപ്പം എന്താ ഇവിടെ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ വിന്നർ യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ വിന്നർ എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ വിന്നർ ഓക്കെ ഫ്രെഡി എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാ ഫ്രെഡി എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ വിന്നർ ഓക്കെ ഫ്രെഡി എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഫ്രെഡി എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് മിസ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് സോ ഫ്രെഡി എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ വിന്നർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വിന്നർ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ബി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ എ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ രണ്ട് രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ബി എ ഡാഷ് എന്താ വരിക ഇതാ ബി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ എ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇതാ എന്താ വരുന്നത് ബി എ
Okay. Yes. So next question. No go. B A dash C B dash. So B A dash C B dash B dash B A B dash. And the way. This is our cut team. Again, we are cut team. The time. This total one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. So we are going to see. This is our two, two, eight cut team. No go. क्वस्टिंग From the questions given below, establish the relationship between the two words. Then, from the given option, select one which has the same relationship as of the given two words. Orai pole orla alkare kanda thana. Shoe is related to leather. Shoe endu parayindu the leather noda ano relate idu thalangane anigel chair endu noda irki. Shoe is related to leather. Then chair is related to chair is related to wood. Alle shoe da kanda the leather gunda ana. So डिस्टेंसू प्लेयर्स ऐडा इधर आना प्लेयर्स वेरा अपने इधर मून माय वेरना दे इधर आना इधर मून माय वेरना दे इधर आना सेवेन आना अलेइ ऑप्शन डी सेवेन आना वेरा ओके यस मिस प्रार्थी क्या डॉ अर्थात् नोका बायोलॉजी एम कंप्यूटर एम पढ़ क्यों गए हम गणित एम पढ़ क्या दी क्यों गए हम चीज़ ना कुट्टे गल कंप्यूटर पढ़ी पक्ष गणिम पढ़ी पा गणित पढ़ी पा सो इत्र पोषन वो इन कंप्यूटर पढ़ी बयोलजी पढ़ी अल बयोजी पढ़ी पक्षे गणित पढ़ी पा इत्र पेरान वह अदप्शन वह चाड़ी एफ जी एच चाड़ी अब इन एच कैटेस ई जे के कहना अल बी कई चाड़ी डी इलाे चाड़ी ई कई एफ जी एच चाड़ी सो ई जे के विम अल मू लेटेस विड़ना सो एल आंसर वे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नोकू डब्ल्यू टी क्यू एन के वा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z W W T Q N K अल अब अड़ लेटर डब्ल्यू रू लेटे मारे टी लेती टील रू लेटे मारे क्यू लेती क्यू लि रू लेटे मारे एन लेती एन एल रू लेटे मारे के लेती अब के रू लेटे मारे नाम एवं एचिले अल एचिले सो एच आंसर वे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नोकी अड़ क्वस्टन एम ए एल एल एम एल एम एल एम ए नेक्स्ट वे इवे नोक लास्ट ए एल एम आई 
ഇവിടെ എ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി എ എൽ എം എ ആയി ഇവിടെ എ വീണ്ടും ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി എൽ എം എ എ ആയി ഇനി എ ഈ എൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എം എ എ എൽ ആവും ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓട് വൺ ഔട്ട് വേഗം വേഗം പറയാം ഏതാണ് ഓട് വൺ ഔട്ട് എപ്പോഴാണ് കഴിയുക ഓക്കെ ഏതാണ് ഓട് വൺ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് വേഗം പറയാം ഇതിൽ ഏതാ ഓട് വൺ ഔട്ട് ഇതാണ് അല്ലെ ഇതാണ് ഓട് വൺ ഔട്ട് വരിക സോ ഈ ഓപ്ഷൻ ആ വരിക ഇതിൽ ഏതാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഓട് വൺ ഔട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഈ നാലെണ്ണത്തില് ഇയാളാണ് ഓട്ട് വൺ ഔട്ട് വരിക കാരണം എന്താ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നടുവിൽ കുത്തുണ്ട് ഇതിൽ നടുവിൽ കുത്തില്ല ഇനി ഈ നാല് പക്ഷികളിൽ ബാക്കി മൂന്ന് ആൾക്കാരും ആകാശത്താണ് പക്ഷെ ഇയാൾ കൊമ്പിലാണ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വിച്ച് വൺ ഇസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഏതാണ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആവണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കണം നയൻ ആയിരിക്കണം ഇത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതിൽ ഏതാണ് വരിക ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താ വരിക സിക്സ് സെവൻ സിക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു സീറോ കൂടെ വരും പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ റെഡി ആണോ സെറ്റ് ആണോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ സോ നയൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പോയിന്റിംഗ് ടു എ മാൻ Yes, pointing to a man, a woman said, his mother is the only daughter of my mother. How is the woman related to the man? One of them is the one who 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 is the one. അയാളുടെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകളാരാ ഞാനാണ് അല്ലെ ഞാനാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൾ ഞാനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അയാളുടെ അമ്മ ആരാ ഞാനാണ് അപ്പൊ ഞാനാരായി അയാളുടെ മദറായി അല്ലെ അമ്മയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് pointing to a photograph vipul said she is the daughter of my grandfather's only son oru chitram nokkiṭa aaru varnu vipul varnu vipul aarana oru boy aanu alle vipul aarana oru boy aanu boy varnu she is a chitrathilulla aa penguti aarana എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ അച്ചച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ ഒരേ ഒരു മകൻ ആരാ എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അല്ലേ ആ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് ആര് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മകളാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടി പറയാണ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ മകളാണ് അവൾ അപ്പൊ ആരായിരിക്കും അത് ആരായിരിക്കും അവള് എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്റെ അച്ഛനാണ് ആ അച്ഛന്റെ മകളാണ് അവളെങ്കിൽ എന്റെ ആരായിരിക്കും ബ്രദർ ആണ് അല്ലെ ഞാൻ അവളുടെ ബ്രദർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ മിസ് തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ യെസ് എവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 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 ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാ നാളെ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതണം മാറ്റും സാറ്റും ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി അല്ലേ യെസ് മിസ് പ്രാർത്ഥിക്കും മിസ്സിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എഴുതുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉണ